வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வச்சுக்கிட்டே செக் பண்ணி கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கிறோமா கரெக்டாக பாதையில் போகிறோமா வைக்கிறோமான்னு செக் பண்ணி நீங்கள் ஒரு நினைவு வச்சு உங்களை நெறிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா இப்போ உதாரணமாக நாம் வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறோம் அங்கே இருந்து தான் நம்ம ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் போகிறோம் இப்போ நம்முடைய குழந்தைகள்லாம் கை குழந்தைகளாக இருக்குது பிறகு நமக்கு வந்து அந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் வளர ஆரம்பிச்சிருது ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகிற டைம் ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஸ்கூல் பக்கத்தில் பக்கத்து தெருவில் ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் பக்கத்திலே வீடு இருந்தால் பரவாயில்ல நம்ம வாடகை வீட்டில் தானே இருக்கோம் அங்கே இருக்கிறப்பெல்லாம் அங்கே இருப்போமேன்னு சொல்லி ஸ்கூலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு வீடு எடுத்து அங்கே தாங்கியிருக்கிறோம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோன்னா ஆஃபீஸ் முடித்து நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு வாரோம் ஏன்னா நம்ம பத்து வருஷமாக நம்ம பழைய வீட்டுக்கு போய் போய் பழகினால நம்மளை அறியாமலே பழைய வீட்டு வாசலில் போய் நம்ம எப்படி பைக்கை நிப்பாட்டுறோம் நிப்பாட்டணும்னு தெரிஞ்சுது அடடா நம்ம இங்கெல்லாம் வந்துட்டோம் நிட்டு சொல்லி பழைய வீடு நம்ம வீட்டுக்கு போயிடும் இப்போ இவர் என்ன பண்ணணும் நான் ஒவ்வொரு நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா நான் புது வீட்டுக்கு போயிட்டேன் புது வீட்டுக்கு தான் போகணும் பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா புது வீட்டுக்கு போனது தெரியும் பழைய வீட்டு வைக்கி பண்ணது தெரியும் அது அந்த அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே உங்களுக்கு அதுவே வழிகாட்டும் நம்ம நினைவில் வைக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஆக்ஷன் வழிகாட்டும் நீங்கள் தவறி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இது தேவையில்லாத ஒன்றுக்கு போயிட்டோன்னு சொல்லி உடனே ஒரு உடனே ரெட் லைட் எரிஞ்சிடும் அது அதனால் அது நம்ம அது வந்து நம்ம நினைவில் வச்சுட்டு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இப்போ அடுத்த அப்பில் ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இதெல்லாம் அடைஞ்சதுனால நம்முடைய இயல்பு மாறுமா சிலவங்க கேட்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த இயல்பு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்க இயல்பு மாறணுமா மாற வேண்டாமா இப்போ இதுதான் ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறது அதாவது ஒரு ட்ரெயின் ஓடிட்டு இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் உள்ள ரயில்வே லைனில் ஓடுது அது செகண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரணும் அது தூக்கி அந்த இன்ஜி அந்த ட்ரெயின் முழுசும் தூக்கி அப்படியெல்லாம் அங்கே ஒன்று அங்கே வைக்கிறது இல்லை அது அந்த இன்ஜின் தான் முதல்ல அடுத்து ரெண்டாவது பிளாட்ஃபார்ம் இது அந்த அந்த ட்ராக்குக்கு வரும் பிறகு ஒவ்வொன்று போய் வரணும் நகர நகர எல்லா பெட்டியும் வந்துடும் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே மாற்றம் உண்டு ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதில் இயல்பு மாறுறதுன்னு சொன்னால் கம்பளி இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு கோவப்படக்கூடிய இயல்பு இருந்தால் கோபமே இல்லாமல் போயிடணும்னு அர்த்தம் இல்லை பயப்படுற இயல்பு இருந்ததுன்னா பயமே இல்லாமல் போயிடணும்னு அர்த்தம் இல்லை இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து உங்கள் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பாம்பு நுழைஞ்சிருது உங்களுக்கு பயமே வரலன்னா நீங்கள் டீல் பண்ணவே முடியாது எல்லா இயல்புகளும் எல்லா உணர்வுகளுமே தேவையான ஒன்று தான் ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதனுடைய எக்ஸ்பிரஷன் அதனுடைய வெளிப்பாடுகளை கொஞ்சம் நாகரீகமாக மாற்றிக்கிடலாம் அவ்வளோதான் அதில் வந்து தான் நம்ம கொஞ்சம் மேம்படுற தன்மைங்கிறதெல்லாம் அது அதை எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறதுல தான் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் அது அதனால் நம்ம வந்து இயல்பெல்லாம் மாறணும் வைக்கணுன்னுட்டு எல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் இயல்பு மாறுறதுக்குன்னுட்டுலாம் மாறணும்னு இல்லைனா அவசியமே கூட கிடையாது எல்லா இயல்புகளும் இருக்கத்தான் செய்யணும் அதுதான் இயற்கை எல்லா இயல்புகளும் இருக்கணும் எல்லா இயல்புக்கும் தேவையான இடம் இருக்குது அந்த தேவையான இடத்துல வரணும் தேவை இல்லாமல் வர்றது அது கொஞ்சம் ஒழுங்காகணும் அவ்வளோதான் அது அந்த ஒழுங்கு வந்து தானாகவே வந்துடும் இப்போ நான் ஆரம்ப காலங்களில் ஒரு அப்போ என்னுடைய துணைவியார் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் காலமானாங்க நான் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இந்த மாதிரி முகாம்கள் மீட்டிங்கள் இதெல்லாம் நடத்திட்டு இருந்தோம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கூட தான் வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு முறை என்னுடைய வீட்டம்மாட்ட ஒருத்தர் நம்ம கூட்டங்களில் கலந்துக்கிட்டவர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு இந்த ஞானெல்லாம் அடைஞ்ச பிறகு ஐயா அவங்ககிட்ட கோவப்படுவாங்களா நீட்டு கேட்டிருக்கேன் அப்போ அவ அம்மா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா அம்மா அவங்க தாராளமாக கோவப்படுவாங்களே சொல்லி அம்மாவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி நமக்கும் கோவத்தை ஐயாவும் கோவம் போட்டுருக்கிறாங்க அப்போ கோவப்படுறதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ அவருக்கு ஒரு சமாதானம் 
அதனால் இது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுங்கிறது அது ஒரு வேறு அதெல்லாம் நாகரிப்பாக நம்ம எல்லாத்துலேயும் போய் கோவப்பட்டுட்டு இருக்குல்ல ஏன்னா நிறையா நான் அவங்க கோவப்பட்டது நிறைய அவர் பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது நம்ம வந்து மனைவிங்கும் போது உரிமையில் நம்ம ஏதோ ஒரு அவங்களும் கோவப்படுவாங்க நானும் கோவப்படுங்கும் போது ஒரு ஃப்ரீ ஒரு அந்த இதில் வந்திருக்கும் நான் யார்ட்டையுமே கோவப்பட்டதை பார்த்துறோம்னா ஐயாவுக்கு கோவமே வராதுங்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் முடிவு எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா உணர்ச்சிகளும் எல்லாருக்கும் உண்டு ஏன்னா என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தார்மாராக வராது அவ்வளோதான் அடுத்தாப்பில் ஒரு ஒரு லேடி அவங்க ஒரு நாள் வந்தாங்க ஐயா அவேக்கனிங்ன்னுட்டு ஒன்று இருக்குதாமே ஒரு இது நீ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேடி இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படி நம்ம ஞானம் லிபரேஷனை பற்றியெல்லாம் பேசினேன் அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஞானம் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் சும்மா சாதாரண விஷயம் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அவேக்கனிங்ன்னுட்டு ஒன்று இருக்குது அதை அடைகிறது தான் உயர்ந்த நிலை நீ ஞானம் லிபரேஷன் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீ இதிலலாம் ஒன்றுமே இல்லை அவைக்கு நீங்கள் அடைஞ்சா அவைக்கு நீங்கள் அடையணும் அதுதான் உயர்வு நீட்டு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க அவைக்கு நீங்கிட்டு ஒன்று இருக்காமல் ஐயா அது என்னது நீட்டு கேட்டாங்க உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த லிபரேஷன் வேறு அவர் லிவே லிபரேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் அவைக்கு நீங்கள் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது உண்மையிலே அந்த சொன்னிட்டோ அந்த அவைக்கு நீங்களை பற்றி பேசினவங்களுக்கு அவைக்கு நீங்கள்னா என்ன ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன் எதுவுமே தெரியாது அப்படி சும்மா ஏதோ அவங்க கேள்விப்பட்டதை வச்சு அதை ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் என்ன நிறைய அந்த ஆன்மீகத்தில் அந்த டெர்மினாலஜிகளே சும்மா தேவையில்லாதபடி தமிழை குழப்புற மாதிரியே நிறைய டெர்மினாலஜி இருக்குது அதனால் நான் இந்த டெர்மினாலஜியில் வச்சு ரொம்ப குழம்பிடக்கூடாது அதே மாதிரி நாங்கள் வந்து வழக்கமாக ஒவ்வொரு வருஷமுமே திருவண்ணாமலையில் கொஞ்சம் நாள் தங்கியிருப்போம் அப்போ நம்ம இந்தியர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நம்ம தமிழர் தான் அவர் என்னை சந்திக்கிறதுக்கு வந்திருந்தார் அப்போ அவர் என்கிட்ட கேட்டார் ஐயா உங்களை நான் தனிமையாக சந்தித்து கொஞ்சம் பேசணும் ஆனால் எப்போ வந்தாலும் உங்களை சுற்றி கொஞ்சம் ஆட்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தனிமையாக பேச முடியல உங்களுக்கு தனிமையாக ஏதாவது சந்திக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டார் அப்போ நான் என்ன சொன்னால் அப்போ நான் ஈவினிங் பொதுவாக யாரையுமே என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறதில்ல நான் காலையில் மட்டும்தான் வச்சுருப்போம் அதனால் ஒரு நாள் ஈவினிங் டைம் அவருக்கு ஒதுக்கி கொடுத்துருந்தேன் ஈவினிங் ஒன்றா வாங்க நான் வாக்கிங் போகிறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போன்னேன் அப்போ அவர் வந்தார் வந்தோடனே சரி என்ன விஷயம் எது ஏதோ ஒரு தனியாக கேட்கணுன்னீங்களா என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் எனக்கு ஒன்றும் தோணலை உங்களை பற்றி என்ன நினைக்க தெரியல என்னன்னு எனக்கு எதுக்காக கேட்குறீங்கன்னு நினைத்து தெரியல உங்களை பற்றி எனக்கு எந்த எனக்காக எந்த அபிப்பிராயமும் ஏற்படலையே எதுக்காக நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியலையே நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்து இதை கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலையே ஏன் இப்படி கேட்குறீங்க நான் என்ன நினைக்கணும் சொல்லி கேட்டேன் அவரும் அவர் எதுக்காக அது கேட்டு கேட்டாருங்கிறத வெளிப்படையாக சொல்லாமலே திருப்பி திருப்பி அதையே தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அப்போ நான் ஜெனரலாக சொன்னேன் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே எப்போது முரண்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா அல்லது நீங்கள் எல்லாமே ஓகேங்கிற மாதிரி இருக்கிறீங்களான்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ எனக்கு நானே முரண்படலை எல்லாமே ஓகேங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறேன்னாரு இப்போ அவ்வளோதானே நீங்கள் வேறு ஒன்றும் அடையிறதுக்கு வேறு ஒன்றும் விசேஷமும் ஒன்றும் இல்லையே உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படாதபடி உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டால் அப்போ அவரு நான் எனக்கு நானே முரண்படலாம் நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன்னாரு சரி அப்போ அவ்வளோதான் ஞானம் இவ்வளோதான் ஞானம் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் தெளிவாக எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டேன் வைக்கிறேங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு எதை தெரிஞ்சிங்களோ அதை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணலாமே நீ சொல்லி அவருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணேன் இப்போ நானும் சிலவங்கிட்ட சொல்லி தான் பார்க்குறேன் ஆனால் யாரும் கேட்குற மாதிரி இல்லை நீ சொல்லி அவர் சொன்னார் பிறகு நான் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணி அவர் என்ன தான் வந்தார் என்ன கேள்விக்கு தான் வந்தாருங்கிறத எனக்கு அசஸ் பண்ண முடியலை 
பிறகு அவர் கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தார் ரெண்டு மணி நேரமும் அப்படியே சுற்றி சுற்றி பேசணும் அவர் கடைசியில் அவர் டைரெக்டாக அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் கேட்கணுன்னாரு அப்படி தனிப்பட்ட முறையில் விசேஷமாக கேட்குறதுக்கு என்ன இருந்துன்னே எனக்கு தெரிய முடியாத அளவில் என்ன இதெல்லாமல் பேசிட்டு அப்படியே போயிட்டார் அவர் போன பிறகு எனக்கு மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருந்து என்ன எதுக்காக வந்தார் ஏன் இவ்வளோ தூரம் அவர் சாதாரண ஆளில் அவர் படித்தவர் நல்ல அனுபவம் உள்ளவர் அவர் இப்படி என்ன எதிர்பார்த்து வந்தார் ஏன் ஒரு திருப்தியாகவும் போகலை அப்போ நமக்கும் தெ அவருக்கு திருப்தியாக அனுப்பலையேன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு உறுத்தல் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்போ யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அப்போ அவர் இப்போ எனக்கு ஒன்றும் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுது இந்த ராமகிருஷ்ண பரமசர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் அதாவது ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து நான் வந்து மலர்ந்துட்டேன் தேனீக்கள்லாம் வாங்கன்னு சொல்லி அது யாரும் இன்விடேஷன் கொடுக்கறது இல்லை மலர் மலர்ந்ததுன்னா தேனீக்கள் தானாகவே வந்து அதில் கூடி கூட்டமாக சேர்ந்துடும்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவார் இப்போ நாங்களும் கூட உங்களால் கற்பனை பண்ணோம் ஞானம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் உலகமே நம்ம பின்னால் வந்து இருக்குங்கிற மாதிரி தான் நாங்களும் எல்லாருமே கற்பனை பண்ணிட்டோம் அப்படி ஒரு கற்பனை எல்லாருக்குமே இருந்தது ஞானம் அடைஞ்சிட்டா போதும் உலகமே நம்ம பின்னால் உட்காந்துருவோம்னு நம்ம மாதிரி தான் ஒரு கற்பனை இருந்தது இதே மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் வந்துட்டு சொல்லி நாங்கள் அதுக்காக ஏன்னா நாற்பது வருஷம் முயற்சி பண்ணியிருக்கோம்னு சொன்னால் எத்தனை நண்பர்கள் சேர்ந்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒத்த கருத்து உள்ளவங்க நிறையா இருப்பாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து கூட்டம் கூட்டமாக போவோம் ஒரு தடவெல்லாம் நாங்கள் வந்து ரமணாசிரமத்துக்கு நாங்கள் எல்லோரும் சில நேரங்களில் வருஷத்துக்கு கூட ரமணாசிரமம் போவோம் கடைசியாக போகும்போது எங்கள் குரூப் வந்து எழுபது பேர் இருந்தோம் எழுபது பேர் நண்பர்கள் தான் இப்படி நான் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டேங்கிறத எங்கள் நண்பர்கள்ட்ட சொன்னேன் அவ்வளோதான் செதறி ஓடிட்டாங்க அவங்க போனவங்க அன்னைக்கு போனவங்க தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் வரல சரி நாம் சரி நம்ம அடைஞ்சாமல் நம்ம அடைஞ்சதை நம்ம ஆட்களை எல்லாருமே சேர்ந்து தேடணும் தேடணும் கொஞ்சம் திரும்பி எட்டி பார்ப்பாங்களா எதாவது வகையில் அவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்களும் ஆர்வம் உள்ளவங்க தான் சாதாரண ஆட்கள் இல்லை அவங்க வந்து எட்டி பார்க்க மாட்டாங்களான்னுட்டு சொல்லி ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்க கொஞ்சம் வலை வீசி பிடிப்புமேனு பார்த்தா எல்லாம் தப்பிச்சு ஓடிடுறாங்க இதுமாதிரி நம்முடைய பழைய நண்பர் நம்ம கூட எங்கே போனாலும் அவர் தான் கூட வருவார் என் கூட இப்போ நாங்கள் ஒரு மேகசின் போட்டு போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த மேகசினை வந்து நம்ம ஜீவனையா மேகசின் மற்ற இந்த இதுகள் கேலண்டர் இது எல்லாத்தையுமே அவருக்கு நம்ம அந்த நண்பருக்கு விலாசம் கொடுத்துருந்தேன் அந்த நண்பருக்கு அனுப்பிட்டார் அவர் அங்கே இருந்து ஃபோனில் பிடிச்சி எப்படி நீங்கள் எனக்கு இது அனுப்பலாம் இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்கிடாதுங்க இன்னும் சொல்லி அந்த பார்சல் அப்படியே திருப்பி அனுப்பி விட்டார் அப்போ எனக்கு இவரது இப்படி தான் தோணிச்சுது அதாவது அவர் கூட பேச்சோட பேச்ச அந்த நண்பரும் என்ன சொன்னார்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களை சுற்றி கொஞ்சம் ஆட்கள் கூடுறாங்க ஆனால் நான் சொன்னால் யாரும் கவனிக்க மாட்டாங்க கே பேச மாட்டாங்கிறாங்கங்கிற மாதிரி அப்போ இவரும் கூட அதே மாதிரி நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோன்னா நம்மளை சுற்றி பெரிய கூட்டம் கூடிடணுமோங்கிற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவருக்கு இருந்திருக்குமோ அதுக்காக தான் மற்றவங்களாம் ரெக்கனைஸ் பண்ணி நம்மளை ஞானினே அங்கீகரிக்கணுமோ அங்கீகரித்து ஒரு பெரிய கூட்டம் வந்து நம்மகிட்ட இதெல்லாம் படங்கள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு வச்சு நமக்கு இப்படி கூட்டம் சேரலையே ஏன் சேரலை என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்கா வந்திருப்பார் போலங்கிற மாதிரி நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்தேன் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் இந்த அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் நான் எடுத்த முடிவு இதெல்லாம் தொகுத்து ஒரு கட்டுரையாக நாங்கள் மேகசினில் நாங்கள் எங்கே மேகசினில் போட்டேன் அதான் அந்த அன்பரும் படித்து பார்த்தார் படித்து பார்த்த பிறகு அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை அவரை சந்திக்கும் பொழுது நான் அந்த கட்டுரை ஒன்று எழுதியிருந்தேன்னா படித்து பார்த்தீங்களான்னு சொல்லி கேட்டேன் ஆமாம் படித்து பார்த்தேன் இதுக்காக தான் நீங்கள் வந்திருந்தீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் இதுக்கு தான் வந்திருந்தேன் அவரை ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஞானங்கிறது வந்து எதுவும் அப்படியே ஒரு பிரம்மாண்டத்தை பின்னணியாக வச்சுருக்கு அந்த ஒரு பேர் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டத்தை பின்னணியாக வச்சுருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போகிறீங்க இப்படி நான் முகாமில் போனேன் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்ட்டு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் சொல்லி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆரத்தி எடுத்து வேணா வரவேற்பு கொடுப்பாங்களான்னு பாருங்கள் சரி நீங்கள் இது வெயில் காலம் கூட அவ்வளோ வெயில் இல்லையே வெயில் கூட சுமாராக தான் இருக்குது சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல எல்லாம் சரியாயிரும் போயிடும் சொல்லி உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது 
ஏன்னா உண்மையிலே என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இந்த மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அந்த மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் தான் இது அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் உயர்ந்த விஷயம் அது தான் சாதாரண விஷயம் அது தான் ஒரு பேர் மட்டும் ஞானம் ஞானின்ட்டு சொல்லி ஒரு பெரிய பேர் ஒன்று அதுக்கு பின்னணியில் இருக்குது அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பேரை கண்டு பயந்து நாமளும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அதில் அட்ராக்ஷன் ஆகிறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா பயப்பட்டது மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ அது சம்மந்த நம்ம கொஞ்சம் அடைஞ்சிடுவோமேங்கிற மாதிரி மடாலஜினுடைய சிறந்த பானம் கதை தான் அது கடைசியில் பச்சை தண்ணி குடிக்கிறது தான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க நமக்கு வந்து என்னென்னா ஹோம் ஒர்க்குங்கிறதே கிடையாது அதான் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புரிகிறதுல டவுட் இருந்தால் நீங்கள் இது பண்ணலாம் நமக்கு நிறையா நிறைய வரை இப்போ புரிஞ்சவங்க நிறையா இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் கூட இது பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட தான் கூட பேசணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கே கூட கிளிக் ஆகிடும் ஏன்னா இது வந்து விஷயம் உள்ளது தான் ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் அங்கே அடைகிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை சுதந்திரமாக விட்டா போதுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர்றது தான் ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் தான் பிரம்மாண்டங்கிறது அங்கே ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பிரம்மாண்டம் இல்லைன்னுட்டு சொல்லிட முடியாது என்னான்னு சொல்லி சொன்னால் வழக்கமாக ஒரு இதை சொல்லும் ஆகாயம் சாதாரணமானதா பிரம்மாண்டமானதா இன்ட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன பேர் சொல்லுவோம் பிரம்மாண்ட எல்லா பிரம்மாண்டங்களையும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறது ஆகாயம்தான் அதில் எல் எவ்வளவோ மிக சாதாரணமாக இருக்கிறதும் ஆகாயம்தான் சாதாரணத்திலையும் சாதாரணமாக இருக்கிறதும் ஆகாயம் தான் பிரம்மாண்டத்திலையும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறதும் ஆகாயம் தான் அந்த மாதிரி தான் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறதும் அப்படி தான் இருக்குது உண்மையிலே பிரம்மாண்டமும் அது தான் அதுக்காக அது வந்து சர்வசாதாரணங்கிறக்காக வெறும் சாதாரணமானதாகவும் அதை நம்ம எடுத்துடக்கூடாது ஒரு பிரம்மாண்டமானதாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த அனுபவங்களோடு மட்டும் அதை இணைச்சி அந்த இந்த ஒரு பிரம்மாண்டத்தோட சில அனுபவங்களை இணைக்கும் பொழுது தான் இந்த குழப்பங்கள் வந்துடுது அந்த அனுபவங்கள் கிடைக்கலையே முகாம் முடித்து வந்த உடனே கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸேஷனாக இருந்தது அந்த ரிலாக்ஸேஷன் போயிட்டு தான் ஏன்னா நம்ம சூழ்நிலை தான் நம்மளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சூழ்நிலை இருக்குது நல்ல சூழ்நிலை நல்ல ரெப்ரஸ்டேஷன் தான் உள்ளே வந்துட்டுருக்கோம் நல்ல ரியாக்ஷன் தான் வரும் இன்னும் நீங்கள் வீட்டுக்கு போன பிறகு உங்கள் அலுவலகத்துக்கு போன பிறகு பிரச்சனையை சந்திக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனை சம்மந்தப்பட்ட ரியாக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது வர்றது தான் ஆரோக்கியமானது நீங்கள் அங்கே வந்து ஒரு டென்ஷனான சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு டென்ஷனே ஏற்படலைன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க வேலையை சரியாக பண்ண முடியாது அப்போ அந்த நேரத்தில் ஒரு டென்ஷன் ஆகிட வேண்டியது தான் அந்த அது வந்து சரியாகிடும் அவ்வளோதான் எல்லாமே வரும் போகும் அவ்வளோ எதுவுமே டென்ஷன் வந்துட்டுங்கிற டென்ஷனே நிரந்தரமாக இருக்க போகிறதில்ல அமைதி வந்ததுனால அமைதி நிரந்தரமாக இருக்க போகிறதில்ல இந்த ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைச்சதுனால ரிலாக்ஸேஷனும் நிரந்தரமாக இருக்க போகிறதில்ல எல்லாமே வந்து போகக்கூடிய ஒன்று தான் மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு எம்டினஸ் தான் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு ஆகாயம் தான் அவ்வளோதான் அது வரைக்கும் நம்ம என்ன சொன்னால் ஒரு திடமாக ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஒரு அப்படி மாதிரி நம்ம அப்படி தான் நினச்சிக்கணும் ஞானங்கிற பேரில் ஒரு பெர்மனண்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கட்டி அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அப்படி பெர்மனண்ட்டாக உட்காந்துடணுங்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு எண்ணம் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ நாங்களாம் இந்த பரவச நிலை அடைகிறது தான் ஒரு ஹையஸ்ட் பீக்குங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சிருக்கோம் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த அனுஷ்டானம் ஆன்மீகம்னுட்டு சொல்லி ஒரு அதை இப்போ தான் அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் தியானம்னுட்டு ஒன்று நீயே மெய்ப்பொருள்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுருக்குறோம் அதில் ஒரு அந்த கடைசி நிலை அப்படின்னா என்ன எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம ஞானம் அடையாத நேரம் அப்போ ஞானத்தை பற்றி ஒரு கற்பனை என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பரவச நிலைக்குள்ளே நாம் இருப்போம் எப்போவும் அந்த பரவச நிலை நம்மளை அப்படியே கொண்டு போயிடுவோங்கிற மாதிரி தான் அப்படி ஒரு கற்பனை இருந்துகிட்டு இருந்தது அப்போ அதில் ஒரு அந்த புக்கில் ஒரு ஒரு உதாரணம் போட்டிருக்கோம் ஒரு டேம் ஒரு நிறைய அந்த டேம் நிறைய தண்ணி இருக்குது அப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருந்தால் இந்த டேமுக்கு நுழைகிறதுக்கு அந்த டேமுடைய அடிப்பக்கத்தில் ஒரு துவாரத்தை போடுறார் சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்காக அப்படி போட்டார் அப்போ அந்த அடிப்பக்கத்தில் ரெண்டு அந்த டேமுடைய அடிப்பக்கத்தில் நீங்கள் துவாரத்தை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா நேர இந்த டேமுடைய அடிப்பக்கத்தில் உள்ள தண்ணிக்குள்ளே நுழைஞ்சிடலாங்கிற மாதிரி நினச்சி நீங்கள் அடிப்பக்கத்தில் டேமில் தண்ணி துவாரம் போடுறீங்க
அந்த தண்ணி உங்களை அடிச்சுட்டு உங்களை அடிச்சுட்டு உங்களையும் தூக்கி கொண்டு போயிடும் அவள் என்ன என்ன எண்ணத்தில் போட்டிருந்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படி ஒரு பெரிய பரவசனிலையாக இருக்கும் அந்த பரவசனிலே அவளை தூக்கிட்டு போயிடுவோம்ங்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான நிலை அந்த நிலையை நீங்கள் அந்த உச்ச நிலை அடைஞ்சிங்கன்னா இதுதான் நிகழும் நீங்கள் அதை போக வேண்டியில் அதுவே உங்களை தூக்கி கொண்டு போயிடுவோம்ங்கிற மாதிரி ஒரு உதாரணம் போட்டு எழுதியிருந்தேன் இப்போவும் அந்த உதாரணத்தை போட்டு நான் எழுதுகிறேன்னு வச்சுக்கிட்டுங்களேன் இப்படி ஒரு டேமுக்குள்ள துவாரத்தை போட்டுக்கிட்டு உள்ளே போனால் என்ன ஆகும்ங்கிற மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை போட்டு எழுப்பினா உதாரணம் போட்டால் என்ன ஆகும்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் துவாரத்தை போட்டு உள்ளே போனீங்கன்னு சொன்னால் அங்கேயும் எம்டியாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் இருக்காது ஏன்னா சில டேம் அப்படி தான் இருக்கும் அங்கே தண்ணியே இருக்காது தண்ணி இல்லாத டேமில் துவாரத்தை போட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா அங்கேயும் இங்கே எம்டி இருக்கிற மாதிரி தான் அங்கேயும் எம்டியாக தான் இருக்கும் உண்மையிலேயே நமக்கு வந்து அவர் கற்பனை அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கற்பனையாக நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே அப்படி இருந்திருக்கோம் ஆனால் அனுபவங்களுக்கும் அதுக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை அனுபவங்கள் வரும் ஏன்னா நம்ம பயிற்சி முயற்சிகள் பண்ணுறதுனால அனுபவங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இப்போ நாமுமே கூட சொல்கிறோம் நீங்கள் சில தியானங்கள் கூட பண்ணுங்க நான் பழைய தியானம் நிலமும் பண்ணணுன்னா அந்த தியானத்தை கூட பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அது பண்ணுனா சில அனுபவங்கள் பரவச நிலைகள்லாம் கூட வரத்தான் செய்யும் இப்போ இதெல்லாம்னு சொல்லி சொன்னால் எதோ ஒன்று இந்த ஞானத்தை அடைகிறது லிபரேஷன் அடைகிறதுக்காக பண்ணுறது கிடையாது சரி ஏதோ ஒரு மனநிலையை நல்லா வச்சுக்கிட்டு இருக்கா அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எத்தனையோ விதமான ஆக்டிவிட்டீஸில் ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸுங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் காலங்காலமாக என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தியானம் அடைஞ்ச பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஞானம் அடைஞ்சிடலாங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படி ஒரு பிக்சர் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் உண்மையிலே நம்ம புரிய வேண்டியது என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே செய்கிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோதான் அந்த மன சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டை பொறுத்த அளவில் இயற்கைக்கு விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை செய்யுங்க அதையுமே கூட முடியாத ஆஸ்பெக்டில் அந்த டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி அதையும் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுலேயுமே கூட நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் செய்யலாம் மற்றது டோட்டல் மைண்டில் விட்டுறோம்னு சொன்னால் அங்கேயுமே கூட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பொறுப்பை கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டிங்கன்னா வெயிட்டு கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் நீங்கள் வெயிட்டை குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் வேலையை பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தாப்பில் தான் நம்ம கேள்வி பதில் பதி அதாவது ஒரு குருநாதர் ஒரு சீடர் இதில் ஏற்கனவே முகாமில் கலந்துக்கிட்டவங்க இது பண்ண வேண்டாம் மற்றவங்கள கலந்து பேசுங்க இது பண்ணுங்க அந்த குருவும் சீடரும் அந்த குரு வந்து ஞானி சீடர் வந்து அந்த குருக்கிட்ட ஞான பாடம் படிக்கிறதுக்கு வர்றாரு இவரும் அந்த ஞானத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்றாரு அந்த சீடரும் ஞானத்தை தெரிஞ்சு ஞானி ஆயிடுறாரு அப்போ அந்த குருநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ உனக்கு தெரிய வேண்டியதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ இஞ்சி ஞானி ஆகிட்டா இப்போ நாம் ரெண்டு பேருமே உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுல என்ன லாபம் இருக்குது நீ உன் வழியாக போ நான் என் வழியாக போகிறேன் நீ உன்னுடைய வழியில் உனக்கு வேண்டிய காரியங்களை பண்ணு உனக்கு வேண்டியவங்களுக்கு நீ இந்த பாடத்தை போதிச்சு அவங்களையும் ஞானி ஆக்கு நான் ஏன் வெளியில் போகிறேன் ஏன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருப்பானே அப்படின்ட்டு சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஆள் குறுத்து சே பிரிஞ்சிடுறாங்க அந்த குருநாதர் வந்து வடக்கு திசையை நோக்கி போகிறாரு சீடன் வந்து தெற்கு திசையை நோக்கி போகிறான் ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிர் துருவங்களில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த குருநாதர் வடக்கு திசையாக நோக்கி போனால் அங்கே என்ன சொன்னால் அங்கே போகிற பகுதியெல்லாம் கொஞ்சம் கலவரங்கள் ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏதோ பல காரணங்களால் கலவரங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னால் எந்த நேரத்தில் என்ன ஆபத்து வருமோன்னு சொல்லி அந்த குருநாதர் வந்து உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு சூழ்நிலை ஆயிருது எந்த நேரம் நிம்மதி இல்லை ஏதோ உயிருக்கு கூட ஆபத்து வருமோங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டென்ஷனோடு அவருடைய பிரயாணம் இருந்துட்டு இங்கே சிஷியன் போன தசை வந்து தெற்கு தசை இங்கே வந்து எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்குது இவருக்கு போகிற இடத்துல நல்ல வரவேற்பு கிடைக்குது இவரும் இவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் நிறையா அவருக்கு சொல்லி நிறையா அவருக்கு ஒரு ஆதரவும் கூட அவருக்கு நிறையா கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு இவருடைய பயணம் வந்து ஒரு இனிமையான பயணமாக இருக்குது குருநாதருடைய பயணம் வந்து டென்ஷனோடு இருக்குது ஷார்ட்டாக சொல்கிறதா இருந்தால் 
குருநாதர் டென்ஷனோடு பயணம் பண்ணுறார் சிஷியன் வந்து மன அமைதியோடு பயணம் பண்ணுறான் இப்போ இதில் கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் டென்ஷனோடு பயணம் செய்யும் குரு உயர்ந்தவரா அமைதியோடு பயணம் செய்யும் சீடன் உயர்ந்தவனா யாருக்கு உங்களுடைய ஓட்டு குருவுக்கு இப்போ ஓட்டு போடுறவங்கெல்லாம் கையை தூக்குங்க குருவுக்கு குருவுக்கு ஓட்டு போடுறவங்கெல்லாம் இது ரெண்டு ஓட்டாக எத்தனை நாலு ஓட்டு கிடச்சிருக்கு அஞ்சு ஓட்டு கிடச்சிருக்கு சீடருக்கு ஓட்டு போடுறவங்க கையை தூக்குங்க சீடருக்கு கொஞ்சம் கூட தான் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஓட்டு போடுறவங்க இந்த ரெண்டு பேரும் ரெண்டுக்குமே தூக்குறீங்களா இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா நம்ம ஜெர்னே சொல்லிட்டோம் ரெண்டு பேருமே ஞானி ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் ரெண்டு பேருமே சமம் தான் இதில் யாருமே உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து ஓட்டு போட்டு எதுக்காக ஓட்டுக்கு சொன்னால் டென்ஷனுக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க கொள்ள செலவங்க செலவங்களுக்கு அமைதிக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க ஆனால் டென்ஷனும் அமைதி எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டென்ஷனான சூழ்நிலை இல்லை டென்ஷன் தானே வரும் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமைதியான வரும் அமைதியான சூழ்நிலையில் டென்ஷன் வர்றதும் தப்பு டென்ஷனான சூழ்நிலையில் அமைதி வர்றதும் தப்பு அதனால் ரெண்டு பேருக்கும் சரியாக தான் வந்திருக்கு டென்ஷனான சூழ்நிலையில் பிரயாணம் பண்ணுற குருநாதருக்கு டென்ஷன் வந்திருக்கு அமைதியான சூழ்நிலையில் பிரயாணம் பண்ணுற சிசியனுக்கு அமைதி வந்திருக்கு அதனால் இதில் எந்த மாற்றமும் ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஞானியினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் ஞானியினுடைய வெளிப்பாடுகள் இப்படி இருக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தை வச்சு அவங்கள நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதனால் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் இப்போ நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாரு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம செல்வத்தோடு இருக்கிறோம் நம்ம வசதியோடு இருக்கிறோம் அந்த கஷ்டப்பட்டவருக்கு நம்ம உதவி பண்ணுறோம் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மகிட்ட இருக்கிற பணத்தை பிடிங்கிட்டு ஓடிடுறாரு இப்போ இதில் வந்து உதவி பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு செயல் அபகரிச்சுட்டு போகிறதுங்கிறது இன்னொரு செயல் இதில் எந்த செயல் உயர்ந்தது எந்த செயல் தாழ்ந்தது உதவி பண்ணுறது உயர்ந்தது அபகரிக்கிறது தாழ்ந்தது அப்போ செயல்களை பொறுத்த அளவில் உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுது இதே மாதிரி நமக்கு நிறைய உணர்ச்சிகள் இருக்கு பயம் வருத்தம் கோபம் பொறாமை ஆசை இப்படி எத்தனையோ விதமான உணர்ச்சிகள் இருக்கு இதில் உயர்ந்த உணர்ச்சி அது தாழ்ந்த உணர்ச்சி அது எல்லாமே சமம் சரி அப்போ உங்களுக்கு பாஸ் மார்க் கொடுத்த வேண்டியதுதான் சரி அதாவது அந்த இதில் இந்த ஆக்சன் செயல்னிட்டு ஒன்று உண்டு இது நாங்கள் சட்டம் படித்ததுனால எங்களுக்கு அதை பற்றிய டிஃப்ரென்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க ஒரு மிக்சி வாங்குறீங்க அங்கே நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஓட விட்டு எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க வீட்டுக்கு வந்தால் ஒரு வாரம் ஓடுது ரெண்டாவது வாரம் ஓடலை நீங்கள் பழையபடி அதை கடையில் கொண்டு கொடுக்குறீங்க அப்போ அவனும் என்ன என்னென்ன சரி பரவாயில்ல நான் வேறு மாற்றி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி வேறு இன்னொரு புதுசாக இன்னொரு மிக்சி கொடுத்துட்றாப்பு இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஏலக்கடை ஏலக்கடையில் போய் ஒரு கார் ஏலம் எடுக்கிறீங்க நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க நல்லா ஓடுது எல்லாமே இருக்குது நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு ஏலம் தொகைக்கு ஏலம் பணம் கட்டிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வாரம் அதே மாதிரி ஓடுது ரெண்டாவது வாரம் ஓடலை பழையபடி நீங்கள் அந்த ஏலக்கடையில் கொண்டு ஐயா இது கொஞ்சம் மாற்றி கொடுக்க முடியுமான்னா மாற்றி கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஏலத்தினுடைய ரூல்ஸ் அப்படி அதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏலத்தினுடைய சட்டமே சட்டத்திட்டமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் 
ஒரு பொருளை நாங்கள் உங்களுக்கு விற்கிறோம் எப்படி விற்கிறோம் சொன்னால் இது நல்ல பொருள்னு சொல்லிடலாம் நாங்கள் விற்கல வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ் அதனுடைய குறை நிறைகளோடு இதை நான் உங்களுக்கு விற்கிறோம் நீ சொல்லி தான் விற்கிறோம் ஏழாம் ஏழா விற்பனையினுடைய ரூலே இது தான் வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸோடு நாங்கள் இதை விற்கிறோம் வாங்கிறது வாங்காது உங்கள் இஷ்டம் ஏழாம் எடுக்கிறது ஏற்காதும் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் தான் வேணும்னா டெஸ்ட் பண்ணி வேண்டாம்னா விட்டுருங்க வேணும்னா எடுத்துக்கிடுங்க நாங்கள் இது நல்ல பொருள் எல்லாம் சொல்லி விற்கல அதில் குறையும் இருக்கலாம் நிறையும் இருக்கலாம் அது உங்களை உங்கள் சேர்ந்த உங்களை உங்களுடைய சாய்ஸ் இது ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸோடு தான் நாங்கள் விற்கிறோம்னு சொல்லி விற்கிறது தான் ஏலத்தினுடைய விற்பனை இதே மாதிரி இப்போ நாமளுமே ஞானம் அடைகிறது என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா வித் ஆல் அவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நாம் என்லைட்டன்ட் ஆகிறோம் அதனால் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் நம்முடைய இயல்புகள் அது எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அது நமக்கு மேட்ரே கிடையாது அத்தனையும் வச்சுக்கிட்டே நாம் என்லைட்மெண்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் லிபரேஷன் ஆகிரும் ஏன்னா இது வந்து நாம் வந்து எதுக்குமே பொறுப்பு எடுக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃப்ரீயாக விட்டுறோம் அவ்வளோதான் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒருத்தருக்கு பணம் வந்து உதவி பண்ணணுன்னா அது நல்லதுன்னு பார்த்தோம் ஒருத்தர் இருந்து பணத்தை அபகரிக்கிறது வந்து தவறானதுன்னு பார்த்தோம் இது வந்து புற சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செயல் அகத்தை பொறுத்தளவில் நாம் என்ன பண்ணுனா அது சரியான செயல் சரி இப்போ நம்ம பவன் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம மேலே மா மாடி இருக்குது மூட்டை மாடி இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த அங்கேயும் கூட ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூமுக்கு மேலே போனீங்கன்னு சொன்னால் வாட்டர் டேங்க் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் உங்கள் நண்பரை கூட்டிகிட்டு மேலே போகிறீங்க அந்த மேலே ஹையஸ்ட்டு டாப்புக்கு போகிறீங்க இப்போ நண்பர் கேட்குறாரு நான் இதுக்கு மேலேயும் போட்டுமான்னு சொல்லி கேட்குறாரு என்ன சொல்லுவீங்க தாராளமாக போங்க முடிஞ்சா போங்க உங்களை யார் வேணான்னு சொல்கிறா இதே மாதிரி அகத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம செய்கிறக்கே ஒன்றுமே கிடையாதுன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அங்கே நீங்கள் பண்ணுறது பண்ணக்கூடாதுன்னுட்டுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் எதை பண்ணாலும் அது வேல்யூ இல்லாது இப்போ நீங்கள் ஐம்பது ஐம்பது இன்ட்டு ஜைவர் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஐம்பதுங்கிறது சைபர் போட்டால் இவ்வளோ வருது கூட ரெண்டு சைவரை சேர்த்தானா எவ்வளோ வரும் எப்படி போட்டாலும் ஒன்றும் வராதுங்க எதுனாலும் எத்தனை சைவர் சேர்த்தாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி இருந்தால் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்கள் என்ன எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் என்ன பண்ணனாலும் கூட ஓகே தான் அதனால் நீங்கள் அங்கே எது இல்லாமல் சைபர் அந்த சீரோ தான் அதனால் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை நீங்கள் எதுவும் பண்ணணுனாலும் பண்ணிவிடுங்க பண்ணாமல் விட்டாலும் விட்டுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அகங்கிறது மேட்ரே இல்லை அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடும் அவ்வளோ இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஞானி ஆகிடலாமா எல்லாருக்கும் ஞானி பட்டம் கொடுத்துடலாமா வழங்கிடலாமா அதனால் நீங்கள் வந்தவங்க அனைவரும் ஞானிகளே நீங்கள் ஞானிகளாக என்னமோ வந்து ஞானத்துக்காக எதுவுமே தேட வேண்டாம் ஞானியாக இருந்தும் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட ச நடவடிக்கைகளில் நீங்கள் ஈடுபடுங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்
எனக்கு வந்து டிசம்பர் மா எல்லாருக்கும் மொதல் வணக்கம் எனக்கு டிசம்பர் மாதம் உடம்பு முடியாமல் போனதுனால வீட்டில் ரெஸ்ட்டில் இருந்தேன் அப்படி இருக்கிறப்போ அக்கு ஹீலருடைய ஸ்பீச் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்போ உமர் புருக் அவருடைய ஸ்பீச் கேட்குறப்போ ஐயாவை வந்து மேற்கோள் காட்டி பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ பகத் ஐயான்னு சொல்கிறாரு இவர் யார் என்ன எதுன்னு தேடுறப்ப தான் சார் வந்து ஸ்பீச் எனக்கு தெ தெரிஞ்சது இவருடைய ஸ்பீச்சு கேட்குறப்ப தான் எனக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தத்துலேருந்து கொஞ்சம் விடுதலை பட்டேன் அதாவது ட்ரைவிங் பண்ணுறப்போ சிட்டிக்குள்ளே டிராஃபிக்கில் போகிறப்போம்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு அப்புறமேட்டு இவருடைய ஸ்பீச் கேட்ட உடனே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக உணர்ந்தேன் என்னுடைய உணர் உணர்ந்தேன் நல்லா உணர்ந்தேன் என்னடா இப்படி இருக்குன்றப்ப தான் நம்ம கெனடி சார்கிட்ட இதை பற்றி சொன்னேன் அவர் அக்காவை கூட்டிகிட்டு முன்னாடியாக வந்தார் இன்றைக்கி தான் இவங்கள எல்லாம் மொதல் மொதல் பார்த்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி பேசுனதும் இல்லை மேடை ஏறினதும் கிடையாது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உணர்றேன் நான் கொஞ்சம் மேடை ஏறி பேசுகிறப்போ தயக்கம்லாம் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஐயாவுடைய இது வரப்போ அந்த இப்போ காணாம போச்சு எங்கிட்டு போச்சுனே தெரியல அவங்களெல்லாம் பார்க்குறப்போ கூப்பிடுங்க அக்கா வாங்க லிஸ்னிவா அவங்க வந்து என்ன டீச்சராக இருக்காங்க சயின்ஸ் டீச்சர் அவங்க வந்து சயின்ஸ் டீச்சராக இருக்கிறாங்க அவங்க கொஞ்சம் மழ மன அழுத்தத்தில் இருந்தாங்க அந்த அம்மா இப்போ வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க கேனடி சார் நீங்கள் பேசுங்க வாங்க அம்மா நீங்கள் ஃப்ரீயாக என்ன இருக்குதோ நீங்கள் பேசலாம் பேசுங்க அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் பேசியாகப்பா என்னால் வந்து அதிகமாக எதுவும் என்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியலை ஆனால் ஒரு நிறைவு இருக்குது அதை அதோட சொல்லிக்கிறேன் பார்ப்போம் இனி நம்ம அடுத்து சந்திக்கும்போது இதனுடைய முழு என்னது வெளிப்பாடும் உணரப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன் வேறு எதுவும் சொல்கிறீங்களா இவங்க பொண்ணு வந்து சைக்காலஜிக்கல் படிக்கிறாங்க அவங்க பேச போகிறோம் என்னோட பேர் லிஸ்னி ரோஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே வரும்போது ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் அப்படின்னு தான் வந்தேன் வேறு வேறு எந்த இதுவும் இது பண்ணலை பட் இங்கே வந்த பிறகு இந்த த்ரீ டேஸுமே எனக்கு வந்து ஸ்பீச் கவனிச்சதாக இருக்கட்டும் மற்றபடி எல்லாரோட இருந்ததுமே வந்து எனக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது இது ஒரு என்னது ஒரு த்ரீ டேஸ் நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீங்காக ஒரு இருந்த லைக் எல்லாரோடையுமே நல்லா இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்க் யூ நன்றி 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 சினிமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படி சொல்லுங்க கிளம்புறோம் நாங்கள் அதுக்காக சொல்லிட்டா தங்களுடைய அனுபவ உரை பகிர்ந்ததற்கு மிகவும் நன்றி நம்முடைய ஐயாவுடைய நூல்களில் ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அப்படிங்கிற நூல் வந்து எந்த கடைகள்லையும் இருக்காது அது வந்து ஞானிகளுக்காக ஐயா வழங்கக்கூடிய நூல் அந்த நூல் வந்து முகாம் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் அது கொடுக்குறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் மற்றவர்களுக்கு தரல ஏதாவது அதில் அதில் ஒன்றும் சீக்கிரட்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த கருத்தில் பரிச்சயம் இல்லாதவர்கள் ஐயாவுடைய கருத்து புரியாதவங்க அந்த நூல் படிக்கும்போது அவர்கள் வந்து புரிதல் ஏற்படுவதற்கு பதிலாக மாறாக அவர்கள் வந்து அதை டிஸ்டர்ப் தான் பண்ணிவிடும் அதனால தான் அந்த நூல் வந்து ஞான முகாம் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இன்றைக்கி இந்த மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தான் அந்த நூல் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க தேவையானவர்கள் வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் வாங்கினால் கூட ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து படிக்கிறது இன்னும் நல்லது இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கிங்க நம்ம ஏன் முகாமில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா முகாம் நடக்காதப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்போம் அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி அதில் வந்து தகுதியானவங்களான்னு பார்த்து தான் அந்த நூல் நாங்கள் கொடுப்போம் முகாம்லாம் மட்டன் பண்ணிருக்காங்களா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களான்னு பார்த்து தான் கொடுப்போம் இப்போ முகாமில் கலந்துக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த புரிதல் வந்து ஏற்பட்டுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் இந்த நூலை வந்து நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கான நூல் நீங்கள் பாதுகாப்பு நீங்கள் படிச்சுக்கணும் உங்களால் பாதுகாக்க முடியாத தருணத்தில் நீங்கள் சரி பகவத் மிஷனுக்கே கூட நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துடலாம் இது வந்து ஞானிகளுக்கு ஐயாவினுடைய ஒரு வேண்டுகோளாகவும் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஞானம் அடைந்த பிறகு நம்ம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நூல் தேவையானவங்க நீங்கள் வாங்கி ஐயாக்கிட்ட கூட ஒரு சைன் வாங்கி 
நீங்கள் உங்கள் புக்கு பாதுகாப்பாக வச்சு படிங்க அதுலேயும் நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் நமக்கு இருக்குது ஐயாவுடைய வேண்டுகோள் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க வாங்கி படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ நேற்று நாம் வந்து இந்த ஃபவுண்டரை பற்றி பேசியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக ஒருத்தங்க வந்து சென்னையிலிருந்து இந்த முகாமுக்கு பதிவு பண்ணும்போதே ஃபவுண்டர் ஆகிட்டாங்க பதிவுக்கு இந்த முகாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அமௌண்ட் அனுப்பும்போது ஃபவுண்டருக்கான அமௌண்ட்டே அனுப்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அவங்க வந்து இல்லை நான் இது வந்து எனக்கு தெரியும் நான் இதில் வந்து ஃபவுண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனாங்க அவர்களுக்கு ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் சார்பாக உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஆர் சித்ரா சென்னை ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய ஃபவுண்டராக இணைஞ்சிருக்காங்க நம் அனைவரின் சார்பாக இவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐ அப்படி ரிசிப்ட் அதையும் கொடுத்துரும் அப்படியே கொடுத்துருவோம் இது ரிசிப்ட் அவங்க வேறு ரிசிப்ட் இது இல்லையா சரி அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவத் மிஷனின் பவுண்டராக இணைந்திருக்கக்கூடிய சங்கர் சங்கர் தியாகராஜன் பெங்களூர் அவர்களை வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஒரு போட்டோ கூட எடுத்துக்கலாமே அடுத்ததாக டி ராஜகோபாலன் அண்டு ஸ்ரீலதா கோயம்புத்தூர் இவர்கள் பவுண்டராக இணைந்திருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆர் குமரன் சென்னை இவரும் பவுண்டராக இணைந்திருக்கிறார் இவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் திரு சந்தோஷ் கரூர் அவர்கள் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு நன்கொடை வழங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் வாங்க தம்பதி தான் வாங்க இவர்களுக்கு உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சந்தோஷ் ஜுவல்லரி கரூர் ஒரு இரண்டு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி திரு ஜி கே மணி அவர்களின் உரை யூடியூப்ல கேட்கும் போது ஐயா பத்தி பேசியிருந்தாரு ஜி கே மணி மணி ஐயர் ஃப்ளூட்டு ஃப்ளூட்டு அவர் கர்நாடிக் ஃப்ளூட்டு மியூசிஷியன் ஸோ அது அவரோட ச அவரோட அனுபவத்தை சொல்லும் போது எனக்கும் ரிலேட்டாக இருந்தது நானும் பல ஆன்மீக அமைப்புகளுடன் தொடர்ந்து தியானம் பயிற்சிகள் அனைத்தும் எடுத்து ஒரு மன நிறைவு இல்லாமல் தான் இருந்தேன் ஸோ இவரோட பேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் ஒரு இம்பேக்டாக இருக்குது சரி அவர் என்ன தான் சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து அந்த பகவத்தை ஐயாவோட ஸ்பீச்சு சரணையாவோட ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுட்டு ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் சொல்லிட்டு நான் ஆக்சுவலாக குற்றாலத்து குற்றாலத்து ஞான முகாத்துக்கு தான் நான் முதல்ல ட்ரை பண்ணேன் பட் அவங்க வர முடியல ஸோ உடனே இது எப்படா எங்கள் ஞான முகாத்தை அடுத்தது கொடுப்பாங்கன்ற அந்த இது வந்தோடனே உடனே நான் வந்து சேலை முதல்லே புக் பண்ணிட்டேன் இப்போ இங்கே வந்து மூன்று நாட்களும் போனதே தெரியல ஆக்சுவலாக டைம் எப்படி போனதே தெரில ரொம்ப அதாவது எப்படி சொல்கிறது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வந்து ஐயாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜீவமணி ஐயா இருக்கட்டும் சரண ஐயா இருக்கட்டும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்ன்ற தெளிவான ஒரு புரிதலை சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க அதே மாதிரி புறத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்ல வேண்டியிருக்கு எங்கள் வனஜா மேடம் அவங்க வந்து வந்ததுலேருந்து அவங்க வந்து இடம் கொடுத்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அதை தவிர இங்கே வந்து 
நம்மளுக்கு டீ போட்டு கொடுத்ததுலேருந்து உணவு அளித்த அனைவருக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் இந்த தங்கவேல் வரைக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே இருக்கிற அனைவருக்குமே ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ண அனைவருக்கும் கேள்வி கேட்ட அனைவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி நான் ஏதாவது ஒரு கேள்வி மனதில் கேட்கணும்னு நினைக்கும் போது அது டக்குன்னு யாராவது ஒரு கேட்டுருவாங்க அந்தளவு ஒரு எல்லாரும் ஒரு ஒத்த மனதோட ஒரு அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க உயிர் கலப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இதில் அது மாதிரி எல்லாருமே ஒரு திறந்த ஓப்பன் மைண்டோடு இருந்ததுனால இந்த ஞான முகம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் இந்த ஸ்பெஷல் என்னென்னா நம்ம கொடுத்து வச்சது என்னென்னா ஐயாவோட பிறந்த நாள் அன்று இந்த ஞான முகத்தில் கலந்தது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதுக்கும் மேலே நம்ம இந்திரஜித் ஐயாவுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நன்றி சொல்லணும் என் வாழ்க்கையில் முதல் வாட்டி நான் ஒரு மரம் நெட்டிருக்கேன் அதுக்கு வந்து இந்திரஜித் ஐயாவுக்கு மிக மிக நன்றி அவ்வளோதான் எங்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்க அவளமுடன் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த முகாமில் கலந்துக்கிறதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னா என்னோடய மைத்தனர் வந்து பட்டுக்கோட்டையில் இருக்கார் முரளின்ட்டு அவர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த முகாமில் கலந்துக்கிட்டார் கலந்துக்கிட்டு மைந்தனர் நீங்கள் வந்து சேலத்து தான் இருக்கீங்க அங்கே தான் அந்த இது இருக்குது முகாம் நான் இருக்குது அவங்களுடைய மிஷன் இருக்குது கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த ட்ரிப்பு நீங்கள் வந்து முகாம் நடத்தினா கண்டிப்பாக நீங்கள் கலந்துங்க அப்படின்னு என்னை மூணு மாதமாக போட்டு அவர் ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் சரி என்னமோ சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு நானும் அதை அப்படியே இருந்துட்டேன் அப்புறம் கிடையாது இந்த முகாம் வந்து திறந்து ஒம்பாந்தேதி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சோன்னா அந்த டீட்டெயிலாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டார் அதுக்கப்புறம் அது யாரை போய் காண்டாக்ட் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கையில் சாரு அதோடய அட்ரஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்புறம் நான் போய் அங்கே அவங்க ஆஃபீஸ் அவங்க இதில் அயோத்தி பட்டணத்தில் இருக்குது அங்கேயே போய் நான் வந்து அவங்க சாரை ஜீவ ஜீவமணி சாரை பார்த்தேன் அப்புறம் மேடத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு பணம் கட்டலாம் மூணு பேருக்கு என்னுடைய இப்போ சன்னை மனைவி மூணு பேர் பணம் கட்ட போனேன் மூணு பேர் பணம் கட்டிட்டு இது மாதிரி சார் நான் வந்து கலந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போவே வந்து அறுபத்தொம்பது பேர் புக் ஆகிடுச்சு சரிங்க சார் நான் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி போனேன் அப்போ அறுபத்தொம்பது பேர் புக் ஆகிடுச்சு சார் பரவாயில்ல எங்கள் மூணு பேர் சேர்த்துங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்துட்டு அவர் ஜீவமணி சார் பார்த்தா அவர் சில புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு போய் படிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பணம் கட்டி மறுநாளே அப்புறம் ரூமு கிடைக்கல அப்போ சார் ரூம் எல்லாம் புக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் வாங்க ஜென்ரலில் தங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லாயிருக்கும் வாங்க அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வந்தோம் அப்புறம் இடையில் எங்களுக்காக ரூம் ஒன்று வேக்கண்ட் ஆனிச்சு மேடம் வந்து சார் நீங்கள் ரூம் கட்டி அதனால் உங்களுக்கு ரூம் ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் சொல்லி ரூம் கொடுத்தாங்க அதை இந்த இந்த நேரத்தில் இந்த வனஜா மடத்துக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜீவா சாரும் மணி சாரும் அப்பப்போ வந்து எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இது செய்திகளை போட்டுக்கிருந்தாங்க அதனால் வந்து இந்த முகாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்றது ஒரு மூணு நாளாக வந்து மனதில் வந்து எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் முத நாளே அந்த கவலையெல்லாம் தீர்ந்துருச்சு சந்தோஷமாக இருக்குது புத்துணர்வாக இருந்துச்சு அதே மாதிரி மலை ஏறுதல் வாக்கிங் போனது இங்கே உள்ள சுற்றுப்புற சூழல் சாப்பாடு டிஃபனு எல்லாமே அமைதியாக இருந்துச்சு இந்த பேச்சுகளை கேட்கையில் மனசுக்கு வந்து ஒரு வலிமையும் ஒரு தெம்பும் வந்துருச்சு அகத்தை நம்ம எப்படி பா போ பார்த்து போட்டணும் ஒதுக்கணும் புறத்தை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதில் வெற்றியை காணணும் என்பதை வந்து நம்ம இந்த இந்த நேரத்தில் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வாழ்க்கையில் வந்து அதை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் குடும்பத்துக்கும் பயன்படுத்தணும் நம்ம வேலைகளையும் இதை பயன்படுத்தணும் மற்றபடி இதை தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அதே சமயத்தில் இந்த மிஷனில் போய் வந்து எவ்வளோ பேர் குழப்பத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நீங்கள் போங்க இந்த வா எப்படியாக தான் மாதத்தில் ஒரு ட்ரிப்பாக நடக்குது இதில் போய் கலந்துக்க சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அறிவுரை வழங்கணும் அது வந்து கலந்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கை மேலாகும் அவங்கள இல்லாமல் அவங்களுடைய சுற்றத்தார்களும் சரி பொதுவாக இது வளர்ந்து கொண்டே போவோம் அதற்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம அது உதனையாக இருக்க வேண்டும் கேட்டு பேச வாய்த்து மீது நன்றி உரிய விடைய புரியும் நன்றி வணக்கம் நான் வந்து பெருசாக தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஆனால் என்னென்ன இடத்துல இருக்கணும் அந்தந்த இடத்துல அக்காமடேட் ஆகிட்டு இருந்தேன் எக்ஸாம்பிள் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி அப்படின்னு ஒரு கோயிலே என் ஃப்ரெண்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற சில விஷயங்களில் அப்படியே அக்காமடேட் ஆகிட்டு தட் இஸ் எல்லோரும் ஒன்று லேடிஸ்க்கு முதலிடம் இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருந்ததில் ஜஸ்ட் அதில் எனக்கு வந்து ஃபுல் நிறைவு கிடச்சிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அதே ஃப்ரெண்டு என்னோடய உயிர் ஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்க திடீர்னு கிருஷ்ணன் இஸ்கானில் ஜாயின் பண்ணாங்க இப்போ அவங்க இஸ்கானில் ஜ
உடனே அதை பண்ணி பாட்டுகள் காலில் எழுந்திரிச்சு நாலரை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு சமையல் பண்ணும்போது அந்த பாட்டுகள் பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கோ ஒரு பிரவாகமாக அதில் ஐக்கியமாயிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அது முடிஞ்சு குறைஞ்சு கழிஞ்சதுக்கு அப்புறமேலு ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையும் பாகவதமும் ஒரு ஸ்பீச் கேட்டேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் டேஸ் பெங்களூரில் வச்சு கோர்ஸ் அதிலிருந்தும் நிறைய விஷயம் டெம்பிள் கிடைச்சது இல்லை அவுட் ஆஃப் தட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் நிறைய கிடைச்சது பகவத்கீதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது லைஃப் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஸோ அப்படி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்காகவே ஓர் ஒன்றையும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஓர் ஒன்றும் எனக்கு வந்து ஃபிட் ஆகிட்டு இருந்த மாதிரியே தான் இருந்துச்சு அப்புறம் ஃபுல்லாக ஓஷோவில் பூந்துட்டேன் ஓஷோ புக்ஸ்ன்னுச்சா எது ஒன்றுமே விடலையோ அப்படின்னு தோணுது எல்லாம் அஷ்டவக்கர கீதாவை வரைக்கும் படிச்சுட்டேன்னா எங்கள் அக்கா ஹஸ்பண்ட் இருக்கார் அவர் எனக்கு கிண்டிலில் புக் எனக்கு அவர் அவர் வாங்கி எனக்கு ஓசியில் கொடுத்துட்டே இருப்பார் அதையும் படிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் அதுக்கு ஆனாலும் ஸ்ரீ மகன மா ரமண மகரிஷி இது நான் யார் கா த காஸ்பல் இது படித்து படிச்சுட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கு தியோரிட்டிக்கலாக தெரிஞ்ச மாதிரி தான் தெரியுது ஏதோ ஒன்று பெருசாக ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது அது தெரியலையே அது எப்போ தெரியும்னு தெரியலையேங்கிற ஒரு லைட்டாக ஒரு வருத்தம் தட் இஸ் தேடுதல்னோ இல்லை வேற எங்கேயாவது போகணுன்னோ இல்லை பட் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து ஏதோ ஒன்று தெரியலை ஏதோ ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் இப்போ இந்த ஃபோர் மந்த்ஸாக எனக்கு ஒரு தோணல் தட் இஸ் ஒரு ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் ஐ மஸ்ட் ஹாவ் ஒன் குரு ஒரு யாராவது ஒரு அஷ்ரமத்தில் போயிட்டு ஒரு குரு கிட்ட இருந்து எதையாவது கேட்டுக்கிட்டா ஒரு வேளை அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி எனக்கு கிடச்சிடுமோ அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் டெல்லிங் மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு குரு கிடைச்சாங்கனாக்கா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த இந்த டைமில் தான் அந்த சொன்னதை செய்வோம் வா அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் பார்த்தேன் ஒரு யங் பாய் அவர் அவருடைய சேனல் எனக்கு பிடிச்சது ஒன்றோ ரெண்டோ தடவை பார்க்குறதுக்குள்ள மூணாவது பார்க்குற சமயத்தில் தான் பகத்தயாவோட தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெரு நான் அது வரைக்கும் தியானத்திலெல்லாம் பெருசாக ஒன்றும் பண்ணிக்கல சும்மா அப்படி ஒரு அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறது மட்டும்தான் முடிஞ்சதே ஒழிய அதில் பரவசமோ ஏதோ வசமோ எந்த ரசமும் கிடைக்கல எனக்கு அதுக்கு நான் தேடி போகவும் இல்லை இந்த தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு பயங்கர ஈஸியாகிடுச்சு ஓ ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன தேசியம் பார்க்கலை பகவத்தையாவோட ஃபுல் புக்ஸும் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தாரு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் உடனே அப்போ இருந்து இந்த தியானம் நீயே மெய்ப்புற நான் எத்தனை தடவை படிச்சிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் அதை தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் யூடியூப்ஸில் எல்லாரோட யூடியூப்ஸும் பார்த்துருக்கேன் சந்திரசேகர் யாது அவரை நான் நான் ஜீவமணி சார்ந்து வங்க சரவணன் யாது இந்த இப்படியெல்லாம் பார்த்து ஞாயிற்று ஒரு தடவை மே மாதம் இது ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே மே மாதம் ஐயா வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்தார் அந்த டைமில் வந்து நான் அவரை பார்க்கணுன்றதுக்காகவே நாங்கள் ரெண்டு பேர் போனோம் போயிட்டு ஸ்பீச் அவரோட முடியும் முன்பு அவரை தனியாக பார்க்குற சந்தர்ப்பம் கிடச்ச உடனே எனக்கு அப்படி ஃபுல்லாகிட்டேன் அவர்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு உணர்வு உணர்வு நிலைக்காக அப்படின்னு மட்டும்தான் அவர்கிட்ட நான் வேண்டினேன் வேற எதுவுமே நான் சொல்லலை எனக்கு ஒரு வார்த்தை கிடைக்கல என் உணர்வு உணர்வு நிலைக்கு அப்படின்னு மாத்திரம் கை நீட்டி அவர் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பிரார்த்திச்சுட்டு வந்தேன் என்னுடைய உணர்வு நிலை சரியாக கரெக்டாக இருக்கிறதும் நல்லா எழுந்தி கொண்டிருக்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது நான் வந்து அப்போவே நைன் நிறையா புரிஞ்சுட்டேன் படித்த உடனேயே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு தனியாக பார்க்கணும்னு இல்லை ஆனால் பார்த்த மாத்திரத்தில் எனக்கு என்னோடய உணர்வு பிரவா பிரவகிக்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ ஒரு தடவையான ஒரு தடவை இந்த ஞான முகாமுக்கு வந்து பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்றதுனால தான் வந்தோம் நாங்கள் அப்புறம் எனக்கு அதனால் வந்து இங்கே ரொம்ப பிடிச்சது அஃப்கோர்ஸ் இந்த என்ன சொல்கிறது இப்போ நமக்கு நமக்குள்ள ஐயா ஐயாக்குள்ள நம்ப அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து அப்படியே இருக்குது அந்த உணர்வு வந்து அப்படியே தான் இருக்குது தனியாக பார்க்கணுன்னோ தனியாக தொழணுன்னோ இல்லை கூடையே இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஞானத்தன்மை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறது அப்படின்றத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தீங்க எங்களுடைய எங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா ஒரு ஒருத்தரும் பேசிகிட்டு இருந்ததும் நான் ரொம்ப லைக் பண்ணினேன் நிறையா நல்லு நல்ல உள்ளங்கள் இருக்கீங்க எல்லோரும் ஞானிகளாகிட்டோம் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்போம் இந்த இந்த முகாம் பண்ற இந்த பவுண்டர் இவங்க பேர் என்ன அவங்க குடும்ப நண்பர்களா என்ன சொல்றீங்க அவங்க அவங்க அவ்வளவு பேருக்கும் ரொம்ப 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 நன்ற
நிறைய கஷ்டம் அனுபவி அனுபவிச்சு தான் நிறைய தியானம் பண்ணால் இதுலேருந்து விடுபட்டலாம் விடுபட்டலான்னு நிறைய அமைப்புகள் எல்லாம் போய் நான் கற்றுட்டேன் அவங்கள குறை சொல்லலை அவர் மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டேன் அதனால தான் இதை வந்து ஒரே ஒரு அரை வினாடி ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த குதிரை கால் வந்து இந்த பக்கம் தூக்கி போடுறா அந்த செகண்டில் இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சிக்கலான்றது என்னோட என்னுடைய அனுபவம் உண்மை அந்த அனுபவத்தோடு இந்த அனுபவமும் உண்மையானது ஏன்னா அந்த ஒரு அரை செகண்டில் எனக்கு அந்த புரிதல் கிடைச்சிது அதுவும் வந்து நேர்லலாம் கிடையாது ஒரு யூடியூப்பில் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன் என்ன வீடியோனா சரவணாயா திங்க் அண்ட் தாட் அது போட்டிருந்தார் அவ்வளோ என்ன மாதிரியெல்லாம் ஆன்மீகத்தில் நாங்கள் ஒரு மூணு பேர் இருப்போம் இங்கே அந்த மூணு பேரும் எப்படி பண்ணியிருப்போம்னு எல்லாம் தெரியும் ரெண்டே முக்காக்கெல்லாம் எந்திரிப்பேன் எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் மெடிடேஷன் பண்ணுவேன் அதுக்கடுத்து அஞ்சு மணிக்கு மேலே சமைச்சு எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போவேன் திரும்ப வந்து ஈவினிங்கில் டூ ஹவர்ஸ் உட்காருவேன் அவ்வளோ மெடிடேஷன் ஒவ்வொரு லெவலெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள்லாம் எங்கள் அம்மா வந்து இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிட்டாங்க எங்கள் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து போயிடுவாங்களோ அந்த ஸ்டேட்டில் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளவே அழுவாங்க சம்டைமில் என் பொண்ணு சொல்வா ஏம்மா நீ தனியாக பேச மாட்டேன்ற எல்லாம் வந்து இதுவாக போயிடுவேன் சொல்கிறாங்க அவ்வா அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்பா சன்னியாசியாக போயிடுவீங்களா நீங்கள் அப்படின்னெல்லாம் கேட்பா அவ்வளோ ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்டில் தான் நான் இருந்தேன் ஆனால் வந்து எனக்கு என்னென்னா குடும்பத்தை விட்டு போகணும்னு என்னுடைய எண்ணம் கிடையாது ஆனால் வந்து ஏதோ ஒன்று எனக்கு கிடைக்கல இந்த வந்து ஞானம் கிடைக்கல ஞானம் கிடைக்கலன்ற அந்த இது வந்து இருந்துகிட்டே இருந்தது மைண்டுக்குள்ளே அது எப்படியாவது நான் வந்து ஏன் நான் இவ்வளோ தியானம் பண்ணுறேன் அந்த ஞானம் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேன்தன்ற வெறித்தனம் இருந்தது அது எப்படியாவது நான் அடையணும் அப்படின்ற வெறித்தனம் தான் எனக்குள்ளே இருந்தது அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன் அந்த வீடை எண்டில் எனக்கு வந்து கிடச்சிச்சு அது ஓ இதை தான் நம்ம இவ்வளோ நேரமாக தே இவ்வளோ நாளாக தேடிட்டு இருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சிச்சு ஆனால் அதுக்காக தியானம் பண்ணுறது தப்பு கிப்புனெல்லாம் நான் சொல்லலை அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுனால தான் அந்த அரை வினாடியில் புரிஞ்சிச்சு அதுலேயும் ப்ள நிறைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது பட் இது தான் கடைசி ஸ்டேஜு இதை வந்து எனக்கு சீக்கிரமாக கிடச்சிச்சு சந்தோஷம் நெ நிறைய பேர் வந்து சன்னியாச வாழ்க்கையிலலாம் போய் அவங்களுடைய பிறவியை கூட முடிச்சுட்டு இந்த ஞான புரிதல் இல்லாத அவங்களுடைய பிறவியை கூட முடிச்சுருக்காங்க ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அது சீக்கிரமாக கிடச்சிச்சு அது வந்து காட் கிஃப்ட்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி பவுண்டர் ஆகணும்னு தான் நான் நினை என்னோடய ஆசை பட்டு இந்த வாட்டி இந்த புரிதல் கிடச்சிச்சு வந்து பார்த்து ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போனோம் தான் நான் வந்ததே இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆக்சுவலி இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து கற்றுக்கணும்னு வரல எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அதை வந்து அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி நேரில் வந்து அவன் முன்னே கூட ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லைங்களா ப்ரொஃபஸர் வந்து அவர் வந்து வந்து நம்ம வந்து ஃபோனில் இருந்தோ இல்லை அவர் தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு சொல்கிற விஷயம் கிடையாது இது அவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷம் அதனால் நேரில் வந்து அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு என்ன தான் இங்கே இருக்குது உண்மையில் இந்த ஃபவுண்டேஷன் பற்றியோ எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஒரே ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன் புரிஞ்சுட்டேன் வந்துட்டேன் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து நாலு பேர் ஃபேமிலி ஐயோ இவ்வளோ ஈஸியான விஷயத்த வந்து ஐயோ எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டோமே வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியுதா புரியல வாங்கன்னு சொல்லிட்டு என் பாப்பாக்கு என் பாப்பாக்கெல்லாம் இப்போ புரியுற வயசு கூட கிடையாது ஆனால் அந்த கிடைச்ச ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் புக் பண்ண நாலு பேருக்கும் வித்தின் ஃபைவ் டேஸில் புக் பண்ண இருந்த அமௌண்ட்டால் எடுத்துன்னு வந்து வச்சு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக லேட்டராக நான் பவுண்டராக ஆகுவேன் சார் அது பேசமாட்டீங்க <laughs> 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 அப்படின்னெல்லாம் கேட்பாங்க என் ஆஃபீஸ்லலாம் கூட கேட்பாங்க எல்லாம் போவோம் பயங்கர வெயிட் லாஸ் ஆனேன் அதெல்லாம் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு தான் நான் தப்புன்னு சொல்லலை தியானத்தில் நிறைய ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அது அந்த கடைசிய புரிதலை இவங்க முதல்லே கொடுத்துட்றாங்க அதுதான் அது வந்து சூப்பர் சார் அது வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் கிடச்சிச்சு அந்த அந்த ஒரு செகண்டில் அப்புறம் எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ தெளிவு எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க இவன் மென்டலாக கிண்டல் ஆகிட்டால் ரூம் உள்ளே போய் கதை சாத்தினா மூணு மணி நேரம்னா கூட வெளியே வர மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என் பாப்பா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணான் அதுக்கடுத்து நான் இப்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸாக பண்ணுறதே கிடையாது எந்த மெடிடேஷனும் அந்த புரிதல் வந்த பின்னாடி இருந்து 
ஆனால் எல்லாம் சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல இதுதான் எங்கள் இவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் எங்கள் அம்மா என் பாப்பாலாம் என்னை பார்த்து பார்த்து சிரிப்பா ஏன்னா ஏன்னா என் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண கூட மாட்டேன்ற நீ உள்ளே போய் உட்காந்துக்கிற உட்காந்துக்கிறேன் சிரிப்பா ஆனால் இது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இது இது நிறைய பேர் இந்த ஞானத்துக்காக நான் நான ஞான ஞானத்தை உருவாக்குறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக செய்வேன் ஏன்னா இயற்கையே அப்படி தான் இருக்குங்க கொடுக்குற தன்மையில் தான் இருக்குது ஒரு மரமாகட்டும் செடியாகட்டும் அதுக்காக அது எதுவுமே உற்பத்தி பண்ணிக்கல எல்லாருக்கும் கொடுக்குற தன்மையில் தான் இருக்குது கண்டிப்பாக ஆனால் இது வந்து தியானம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் நினைப்பேன் உண்மையிலே எனக்கு அந்த முக்தியை கொடுத்துடு முக்தியை கொடுத்துட்டுனா கண்டிப்பாக நீ நான் ஃபுல்லாக உனக்கு சரண்டர் ஆயிடுறேன் நன் சொல்லுவேன் ஆனால் இன்னை வரைக்கும் மூணு வேலை சாப்பாடு மட்டும் எனக்கு போதும் என் மீது சம்பாதிக்கிறான் அனைத்து இதுவுமே ஞானத்துக்கு தான் இது எதுவும் எனக்கு வீட்டுக்கு யாருக்குமே தெரியாது ஞானத்துக்கு தான் நான் செலவு பண்ணணும்னே முடிவு பண்ணிடுவேங்க அதே மாதிரி எங்கள் பாப்பா வந்து கவர்மெண்ட்டு ஸ்கூலில் தான் ஏன்னா நான் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கிறதுனால ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லாம் கொடுத்து நான் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் இது வந்து உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் படிக்க வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போது வேண்டாம் எல்லாமே ப்ரைவேட் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மைண்டடாக ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பாப்பாவை டிப்ரெஷன் பண்ணுறாங்கன்னு புரிஞ்சுது அதுலேருந்து நான் விடுபட்டு இப்போ சிஸ்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்கேன் என் பொண்ணை சீக்கிரமாக பாப்பாவும் ஆ ஆ அது ஏன்னா அவளுக்கும் அந்த ப்ரிச்சுவலில் வந்து ஈடுபாடு இருக்கும் சம்டைமில் இருந்து குரு பி ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது மம்மி அவர் ஸ்பீச்சு கரெக்டாக தான் தான் இருக்குது இது அப்ளை பண்ணால் கரெக்டாக தானே இருக்குது லைஃப்பில் அப்படின்னு ஒரு சில அவள் லெவலுக்கு புரிஞ்சுக்கிறான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக நான் சொல்ல வந்ததே எது தெரியுங்களா நம்ம என்ன பணம் காசு எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி தாங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டாக ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளே இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க சம்பாரிச்சுக்குவாங்க நம்ம அந்த ஞானத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆமாம் எல்லாமே படிப்பெல்லாம் கூட ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தா கூட போதும் நான் நம்ம நினைக்கிறோம் படிப்புன்றது வந்து அறிவுன்றது படிக்கிறது வந்து அறிவு சும்மா பணம் சம்பாதிக்க மட்டும்தான் அது அதுக்காக அது தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லலை அது எங்கேயுமே கிடைக்குது அது வந்து நம்ம அது அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இப்போ அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நான் அவளுடைய அக்கௌண்ட்டில் பேர் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அது ஒரு அமௌண்ட் சேர்ந்த பின்னாடி கடைசியில் அவன் ஞானம் பெற்ற பின்னாடி அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அவன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாலும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணட்டுன்றதுக்காக ஏன்னா அந்த ப்ரைவேட்டு எஜுகேஷனுக்கு எடுத்துன்னு போய் நான் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கடவுள் கொடுப்பார் ஏன்னா அந்த குழந்தையே நான் ஞானத்துக்காக தான் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஞா ஞானத்தை நம்ம வந்து ஆ இவ்வளோ புரிஞ்சுருக்கோம் இதை வந்து என் பொண்ணு வந்து இதை விட சிறப்பாக செய்யணும் இந்த உலகத்துக்கு அதுக்காக இந்த அமௌண்ட் சேர்த்து வச்சுட்டு வரேன் ஏன்னா தேவையில்லாத எஜுகேஷனில் எத்தனை போய் கொடுத்து ஒன்றும் இல்லை அதே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் கத் கற்றுக்கிட்டோம் ஆனால் அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு எல்லாத்துலேயுமே நல்லா படிப்பாள் எல்லாமே பண்ணுவாள் எல்லாத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறது கடவுள் கொடுப்பார் செய்கிறது நம்ம செய்வோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதை கொடுங்க கேட்குதா ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சும்மா ஒரு எபிசோட் பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த வெங்கடராமையை பற்றி சொன்னாங்க அந்த இந்த மு மூணு வருஷமாக இல்லை இருபது இருபத்தஞ்சி இருபது வருஷமாக அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் அது அதெல்லாம் நிறுத்தி எல்லாமே மாறி வந்துட்டார் அப்படின்னு எனக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்மால் இது ஒரு பத்து இருபது நாளைக்கு ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டு தூக்கம் சரியில்லை சில பிரச்சனைகள் அது பிரச்சனை இல்லாத ஆளே இல்லை அதனால் அது அந்த இது எடுத்த பிறகு மு மறுபடியும் அவர் இந்த ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னார் நான் அதை வந்து நெ இந்த இந்த அந்த நேரத்தில் இந்த எபிசோடை கேட்டேன் இந்த இது வெங்கடராமையா இன்சிடெண்ட் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது படிப்படியாக மாத்திரையை மூணு மாத்திரைங்கிறது ரெண்டாக குறைச்சி ரெண்டுங்கிறது ஒரு மாத்திரையாக குறைச்சி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதோடு இல்லை வேறு எது பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கிறதுக்கு இது ரொம்ப நல்ல இது அதான் மனத்தில் போராடவே கூடாது நம்ம வந்து அதை அகத்தில் வந்து விட்டுறணும் எதாக இருந்தாலும் எது எது எந்த இது வந்தாலும் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் புறத்தில் என்ன பண்ணணும்னு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ப பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் டெஃபினட்டாக என்னுடைய இது இல்லை எல்லாருடைய இதுவும் நிச்சயமாக இந்த இதில் ஒரு படி நிச்சயமாக படிப்படியாக ஏறுற மாதிரி அடுத்தபடி அடுத்தபடி நிச்சயமாக எல்லாருக்க
என் பேர் ஜெயபிரகாஷ் வந்து வச்சு கோயமுத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் சூரத்தில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக சூரத்தில் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈவினிங் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி ஒரு நைட்டு ஈவினிங் லெவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து ஜீவமணி சார் பேசணும் திங்க் அண்ட் தாட் அதை பற்றி பேசணும் போது சடனாக ஷாக் ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலையே என்ன இந்த மாதிரி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண தெரியும் எவ்வளோ புக்குங்கள் நம்ம படிச்சுருக்கிறோமே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லவே இல்லைன்னு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்து பார்த்தேன் அப்போ தான் அது புரிஞ்சிச்சு எனக்கு வந்து ஓகே இது உண்மை தான் அப்படின் போது தான் இம்மிடியேட்டாக என்ன பண்ணேன் அப்புறம் திருப்பி திருப்பி ரெண்டு மூணு சீரியல் பார்த்தேன் பகவத்தையா அது அப்புறம் சரவணன் சார் பார்த்த பிறகு தான் நிறையா புக்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இம்மிடியட்டாக நான் அப்போ என்ன பண்ணேன் மெசேஜ் போட்டேன் சாருக்கு சார் இந்த மாதிரி புக்ஸ் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் வேணும்ட்டு அது பண்ண பிறகு சார் கூட மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்து ஓகே உங்களுக்கு என்னென்ன புக்கு வேணும்னு சொல்லி போடுங்க போட்டு விடுறாட்டு அது போட்ட பிறகு இம்மிடியட்டாக போட்டு தான் விட்டுட்டேன் நான் அட்ரெஸ்லாம் போட சொல்லியிருந்தார் போட்டிருந்தேன் ஆனால் பணம் வாங்கவே இல்லை நானும் சரி ஓகே நம்ம கிடைக்காதாட்டு புக்ஸாக இல்லையாட்டுக்குது ரொம்ப நாள் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரிண்ட் பண்ணி அப்போ தான் அனுப்புவாங்களே நான் நினச்சி விட்டுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தா இப்போ ரூமுக்கு வந்துருச்சு புக்கு இந்த மாதிரி புக்கு வந்துருச்சுங்க ஏதோ பார்சல் வந்திருக்குன்னு வாங்க அப்புறம் இ சார்ட்டு கேட்குற இந்த மாதிரி சார் எவ்வளோ பணம் இருக்குது என்னான்னு கேட்டேன் அப்போ தான் சார் சொன்னார் வனஜான்றவங்களை காண்டக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் தான் வனஜா மேடம் காண்டக்ட் இந்த மாதிரி உனக்கு அது போய் பேமெண்ட் பண்ணி அந்த இதில் ஒரே ஒரு புக்கு வாங்கி படித்தேன் நானும் விடுதலின் ஒரு புக் புக்கு தான் வாங்கி படித்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறதுனே தெரில சார் இமீடியட்டாக நம்ம என்ன கிளாஸ் சரியாக டேரெக்ட் அட்டன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தான் சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இப்போ இந்த மாதிரி கிடச்சிங்க வந்து பண்ணுவேன் இதில் என்ன நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா இந்த அகத்தில் ஒன்று இல்லை புற புறத்தில் தான் நம்ம செஞ்சு அதில் தான் நம்ம வெட்டி கொள்ள முடியும் வேறு எதுலையும் பண்ண முடியாதுன்றது ஒன்று ஏன்னா இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இதை வந்து இனிமேல் நம்ம வாழ்க்கை நாம் கற்றுக்கிட்டது பிறருக்கு செஞ்சு நல்ல மேம்படுத்தணும் ஒன்று வந்து இது பண்ண அதே மாதிரி இங்கே வந்தது ரெண்டாவது விஷயம் என்ன புக்ஸ் எவ்வளோ படிச்சுனா அது கற்றுக்கல என்னால் பண்ணலாம் ஒரு குருகிட்ட இருந்து ஆசீர்வாதங்கள் வாங்கி இந்த மாதிரி பெரியவங்கள்ட்ட இருந்து ஆசீர் அதை கொண்டு போகும்போது நம்ம இன்னும் சிறப்படிக்கு நினச்சா டைரெக்டாக வந்து இந்த ஆசீர்வாதங்களும் நல்லா பெற்ற இங்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கிளாஸில் சாப்பாடு ஃபுட்டு தங்கிறதுக்கு இடம் எல்லாம் கொடுத்து சார் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க நிறைய பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ இதுமாரி நம்மளும் இதோட ஒரு மெம்பராக இருந்து சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொண்டு போகிறதா நம்ம இது பண்ணும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஐயா உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார் பகவத் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கமும் வாழ்த்துக்கணும் பகவத் மிஷனுடைய தலைவர் திரு கைலாசம் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் பகவத் மிஷன் ஆரம்பிக்கிற பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே எனக்கு ரொம்ப எடுத்து சொன்னார் வாங்க படிங்க அப்படின்லாம் சொன்னார் ஏகோபாலையா எனக்கு ரெண்டு புஸ்தகங்களை கொடுத்தார் அந்த புஸ்தகங்களை நான் கொடுத்தாரு படிச்சுட்டேன் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு நினச்சிட்டேன் நான் இந்த புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டேன் அதில் அந்த அகம் புறம்னு பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அவர் எப்படி இருக்குது புஸ்தகம்னு கேட்டார் நல்லா இருக்குது அதில் அந்த அகம்னு புறம்னு பிரிக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் ஏன் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தோரு வயசில் நான் பழுத்த நாத்திகன் ஆகிட்டேன் ஒரு கடவுள் நம்பிக்கை குடும்பம் அதெல்லாம் இருந்து வளர்ந்து யாரும் பிறக்கும் போது நாத்திகர்களை பிறக்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு சாதியில் ஒரு நம்பிக்கையில் தான் பிறக்கிறோம் அப்பா அம்மா அதுக்கு அப்படி தான் இருந்தேன் நான் படித்து அறிவு இப்போ தெளிவெல்லாம் வந்த உடனே ஒரு ஒரு நாத்திகனாக மாறிட்டேன் நான் ஒரு நாத்திகங்கிறதுல ரொம்ப பெருமையும் கர்வமும் அதை வெளிப்படுத்திக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷமாக எனக்கு இருந்தது என்னுடைய சகல விஷயத்தில் அதை வெளிப்படுத்துவேன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் என்னை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னை ஏதாவது நிகழ்ச்சியெல்லாம் பெருசாக வந்து பக்கத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு கும்பிட்றதுக்கெல்லாம் விடமாட்டேன்னு தெரியும் எனக்கு அதனால் கூப்பிட மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு என் மேலே என்னுடைய திருமணம் என்னுடைய வாழ்க்கை முறை வீட்டில் படம் இருக்காது சடங்கு சம்பிரதாயம் கிடையாது பண்டிகைகள்லாம் கூட மாட்டோம் என்னுடைய மனைவி குழந்தை எல்லாருமே அப்படி தான் அப்படி தான் நான் ஒரு ஒரு முப்பது வருட வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு நாத்திக வாழ்க்கை எனக்கு ஆனால் சமீப காலங்களில் இதுக்கு இடையில் வந்து யாராவது சாமி கும்பிட்றாங்க கூட போகிறாங்க அப்படின்னா நான் அவங்களோட கூட போவேன் கோயிலுக்கு எல்லாம் போவேன் சாமி கூட மாட்டேன் நான் சாமி முட்ட காலத்துலேயும் சாமிகிட்ட எந்த வேண்டுதலையும் வச்சதில்லை எந்த வேண்டுதலையும் வச்சதில்லை சின்ன வயசில் இருந்து நாத்திகனா அதுக்கப்புறம் யாரோடையாவது கோயிலுக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோயிலுக்கெல்லாம் போவேன் கூட இருப்பேன் சாமி இது வரைக்கும் போவேன் சாமி விட மாட்டேன்
பொருளுக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்குது தமிழில் பொருளுங்கிறதுக்கு மெட்டீரியல்ங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்குது மெட்டீரியல்ஸுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது இன்னொன்று மீனிங்னு ஒரு மீனிங் இருக்குது அர்த்தப்படுத்திக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா எனக்கு அந்த அர்த்தப்படுத்திக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிற ஒரு பார்வை இருந்ததால் ஒரு தேடல் சைடில் இருந்தது வெளியில் நாத்திகனாகவும் உள்ளுக்குள்ள சில விஷயங்களை தேடி கொண்டு வந்ததால் ஒரு இரண்டு மூணு ஆண்டுகளாக சில புஸ்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் கடந்த ஒரு ஆறு மாதமாக இவங்களுடைய பேச்செல்லாம் தான் கேட்டுகிட்டு இருந்திருக்கேன் ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இவங்களுடைய பேச்சு ஐயாவுடைய பேச்சு ஐயாவுடைய புஸ்தகம் அதில் யாராவது கேட்டால் திரும்ப பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நான் ஏதாவது உதாரணங்கள் அதில் உள்ள கதைகள் அது வலியுறுத்துகிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து பிடிச்சிருந்தது அது சொல்லக்கூடிய டூல்ஸ் அது வரும் கருத்தை மட்டும் சொல்லலை உங்களுக்கு அது தேவைங்கும் போது ஒரு அருமையான டூல்ஸ் இப்போ ஐயா கடைசியில் சொல்கிறாரில்ல ஏலத்தில் நமக்கு இருக்கிற சிக்கலே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்தோட சிக்கல் இல்லை நம்மளோட தான் நமக்கு சிக்கல் நம்மளை நம்மளால் ஏற்றுக்கிடவே முடியலை நான் கேட்குற கோபம் என்கிட்ட அகங்காரம் என்கிட்ட இருக்கு திரும்ப ஆனால் ஐயா சொல்கிற கடைசி விஷயம் தான் அந்த ஒரு சரணாகதி என்னென்னா உங்களை நீங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கிடுங்க அப்படிங்கிறதா எனக்கு ரொம்ப அது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அதெல்லாம் ஒரு சரணாகதி போல் இருந்தது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது என்னை படிப்படியாக இந்த கருத்துக்களெல்லாம் ஏற்ற சொல்லி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஞானி ஆகிட்டேன் நான் இந்த எல்லோரும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னது போல் இந்த ஞானம் நம்ம இந்திய மரபு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானியை நேரடியாக பார்ப்பது தான் இந்திய மரபு எங்கேயோ இருந்தால் பண்ணுறது இல்லை அதனால் இங்கே நேரடியாக வந்து இவங்களெல்லாம் பார்க்கணும் சந்திக்கணும் பேசுனதுக்காக வந்தேன் உங்களை அதோடு இவ்வளோ பேரை இப்போ சந்தித்தது பார்த்தது பேசுகிறது அவங்க நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஜீவமுனையா சரவணனையா அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் மனஜாமேடம் இங்கே இருக்கிற ஊழியர்கள் இங்கே கலந்துக்கிட்ட அவங்க கூட ரொம்ப இயல்வாக இன்வால்மெண்ட்டாக கலந்துக்கிட்டது இடையில் கருத்து சொல்கிறது அநேகமாக நான் சண்டை போடாத ஒரே இடம் இதுதான் கருத்தரங்கமாக பேசுன்னு வரும்போது நான் எழுந்திரிச்சி பேச ஆரம்பித்தேன்னா கொஞ்சம் யாராவது பேசுனாங்கன்னா அது மறுத்து தான் பேசுவேன் நான் அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு மோதல் போல் வந்துடும் எனக்கு பட் மனிதர்கள் மேலே நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எல்லாருடைய அன்பாக பழகிடுவோம் யாரும் எனக்கு விரோதிகளே எப்போவுமே கிடையாது இல்லை எப் அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு அதில் கோபத்தை நம்ம எல்லாம் எதிராக பார்க்குறோம் இங்கே உள்ள எல்லா உணர்வுகளையும் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமைப்பில் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட்டை தொட்டாக ஷாக் அடிக்கும் ஆனால் இங்கே லைட் எரியுது இல்லையா ஒரு எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஒரு அவமானப்பட்டது தான் காந்திஜி தான் பெரிய புரட்சி உருவாக்க முடிஞ்சது ட்ரெயின்லேருந்து இறக்கி விடப்பட்ட அவமானப்பட்ட உணர்வு அது அவமானப்பட்ட உணர்வு அந்த உணர்வு அதனால் ஒரு உணர்வு வந்து தவறானதோ இல்லை அந்த உணர்வு அமுக்கி வைக்கப்பட வேண்டியதும் இல்லை அது கிரியேட்டிவாக பயன்படுற மாதிரி புறத்தில் வெளிப்படுத்தப்படணும் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இங்கே வந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனால் இந்த முகாம் என்னுள் பல மாற்றங்களை கொண்டு இருக்கிறது அந்த முகாமை சிறப்பாக நடத்துகிற தொடர்ந்து நடத்துகிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் நன்றி சொல்கிறது இல்லை இதில் ஒரு பகுதி ஆகிறது தான் சரியான நன்றி இல்லையா நான் பகுதி ஆவேன் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அப்படி இல்லாம பாரதியார் மூணு இடத்துல கோபத்தை பத்தி பேசுறாரு ரௌத்ரம் பழகுன்னு சொல்றாரு பாதகம் செய்வரை கண்டால் நீ பயங்கோலல் ஆகாது பாப்பா மோதி மிதித்து விடு பாப்பா அவர் முகத்தில் உங்கள்து விடு பாப்பான்னு சொல்றாரு அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கூல்ல சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்ல ஓடி விளையாடு பாப்பால இல்லையா அது மட்டும் இல்ல சீருமிடத்து சீருங்கிறாரு ரெண்டு இடத்துல சொல்றாரு ரௌத்ரம் பழகுன்னு சொல்றாரு சீருமிடத்து சீருங்கிறாரு செய்யணும் கரெக்டாக செய்யணும் பிரயோஜனப்படுறப்ப செய்யணும் நபர்களுக்கு மேலே இல்லை விஷயத்தின் மேலே செய்யணும் அப்படி பல பேர் சீர்னதுனால தான் நம்ம நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் எல்லாரும் அமுங்கி போய் கோபத்தை சப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கை கொடுமையான வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கும் பல பேர் சீர்னதுனால தான் நம்ம நல்லாயிருக்கோம் ஆனால் நபர்கள் மேலே இல்லை விஷயத்தின் மேலே கண்டிப்பாக கரெக்டாக சொல்லுங்கள் எல்லா வந்திருக்கிற எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் எனக்கு முத முத நாங்கள் பக்தி மரத்தில் பக்தி மரத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வேதாத்திரி மகரிசில் எங்கள் சகோதரர் தான் முதல்ல போனாங்க அப்புறம் எங்களை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதில் தான் ரொம்ப ஈடுபாடாக இருந்தால் அதில் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயற்கை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உணர ஆரம்பித்தோம் யூடியூப்பில் நிறைய இது கேட்டிருக்கிறேன் இதுலேயுமே எனக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகலை ஒரு இதை தாண்டி இன்னொன்று ஏதோ இருக்குது இருக்குது இருக்குங்கிற மாதிரியே மனசு வந்து தேடிட்டு தான் இருந்தது நானே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி எனக்கு ஒரு குரு கிடைக்க மாட்டாரா இது கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு குரு கிடைக்கணுன்ட்டு நான் நிறைய எண்ணெய் இறைவன்கிட்ட வேண்டியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த குருவன் நேரில் பார்த்ததில் ஒரு ஞான தந்தையாக அது இந்த மாதிரி ஒரு பிறந்த நாள் இது நம்மளு
நம்ம வேணுனது குருவை இறைவன் நம்மளுக்கு காமிச்சிட்டாங்க இங்கிற மாதிரி ரொம்ப முழுமையாக அதை நான் நிற நிறைய முழுமையாக உணர்கிறேன் இப்போ அதனால் இப்போ எனக்கு எது பார்த்தாலும் அப்படியே ஒரு இறைநிலையாக தான் தெரியுது நான் அது வேறு நம்ம வேறு அந்த மாதிரி எந்த தாட்டும் இல்லை ஸோ அவங்க சொன்ன புரிதலும் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் இது மூணாவது மு முகம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாேருக்கும் நன்றி வணக்கம் என்னோடய பேர் ஹேமா கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா தான் ஃபஸ்ட்டு அறிமுகம் அவங்க வந்து திங்கிங் தாட்டில் நான் தேட ஆரம்பித்தேன் அது தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் வந்து பகவத் ஐயாவை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து நல்லா திருச்சம் கொடுக்காராங்க அவங்க நல்லா டீட்டெயில்டாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் கேளுங்க நாங்கள் அது வந்து யூடியூப்பில் மக்கள் டிவியில் என்னமோ பேசியிருக்காங்க அது எப்போ பேசுனாங்க என்னன்றது எனக்கு தெரியாது யூடியூப்பில் தேடும்போது அந்த மக்கள் டிவியில் பேசுனது தான் புத்தர் எப்படி நாணம் அடைஞ்சார் அவருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன சாதாரண மனிதர்களும் புத்தர் எப்படி நாணம் அடைஞ்சாருன்ற விஷயத்த சொன்னாங்க ஞானிகள் வந்து நமக்கு வேணுன்ற எண்ணத்தை மட்டும் எடுத்துப்பாங்க சாதாரண மனிதர்கள் வந்து டக்குன்னு தேவை எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நான் அதோடு விட்டுட்டேன் அப்புறம் வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக ஆனால் என்னோடய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் மட்டும் நான் காரணமாக இருக்கிறேன்னா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் என்னோடய வாழ்க்கை சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப பொருளாதார ரீதியாக நம்ம நல்லதே சொன்னாலும் அந்த சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்க முடியாத அளவுக்கு பொருளாதாரம் வந்துட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த விஷயத்தை கேட்காமல் பிஸ்னஸ் நான் தவறாக சொல்லலை அது எல்லாமே அவங்கவுங்க இப்போ எனக்கு இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுருக்குன்னா அந்த வாழ்க்கை சுச்சுவேஷன் தான் இந்த புரிதலுக்கு வந்து தேடுறதுக்கு காரணம் ஆன்மீகன்றது நமக்கு என்ன புரிதல் அது வந்து ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் அடி பயங்கரமாக அடி விழுந்துகிட்டே இருக்குது ஆனால் அதை வந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை இது எதிர்ச்சியாக நடக்குது அதுக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்றது எனக்கு தேட முடியல அப்படி தேடிக்கிட்டே இருக்கும்போது மனசு ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்படி ஸ்ட்ராங் ஆனாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக ரொம்ப மனசு செய்கிற வேலையும் ஒழுங்காக செய்ய முடியல என்னால் வீட்டில் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் நம்மளோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இப்படி இருக்குது நம்ம குழந்தைங்களையும் கரெக்ட் சரியாக சொல்லி வளர்க்காமல் நம்ம இருக்கிறோமா நம்ம ஹஸ்பண்டுக்கும் புரிய வைக்கக்கூடிய திறமை நமக்கு இல்லையா இல்லை நம்ம தப்பு பண்ணுறோமா இல்லை நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து நம்மளோட மனசை வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதமாக என்னால் செய்கிற வேலையை ஒழுங்காக செலுத்தாமல் அழறது நான் நம்மளால் இன்னொருத்தவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க நமக்காக இன்னொருத்தவங்க பணம் கட்டுறாங்கன்றது வந்து எனக்கு ரொம்பவே வருத்தம் நம்ம நேரடியாக ஒருத்தவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறன்றது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் நமக்காக இன்னொருத்தவங்க அவங்க தம்பி எங்கள் ஹஸ்பண்டோட ரிலேஷன் கட்டிகிட்ருங்க அது எனக்கு உண்மையாலுமே வருத்தம் இல்லை ஏன் நம்மளால் அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க நம்ம அது வந்து செஞ்சுருக்கக்கூடாது இல்லை நம்மளே நம்மளோட பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டா பரவாயில்ல நமக்காக இன்னொருத்தவங்க செல் பண்ணால் அது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது அப்புறம் திருப்பி தேடுதல் ஆரம்பிக்கும் இது எப்பப்போ தேவையோ அப்பப்போ தேடும் அப்போ தேடும்போது ஐயாவோட ஸ்பீச்சஸ் திரும்பி கேட்டுட்டு இருந்தேன் இவங்க ஜீவமணி சார் சரவணன் சார் அவங்களோட சொன்ன எல்லா கதையும் கேட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஐயாவோட டோட்டல் மைண்டு சில் நீங்களாக தெரிஞ்சு ஒரு விஷயத்தை பண்ணிங்கன்னா தான் தவறு அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் உங்களை மீறி சில விஷயங்கள் நடக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கவலைப்படத்தவில் டோட்டல் கடவுள்ன்ற ஒரு மை டோட்டல் மைண்டுக்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க முழு மனதோடு அப்படின்ற சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அழகுது நிறுத்திட்டேன் அவங்க ஏதோ நமக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜென்மத்தில் உதவி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற அந்த புரிதல் வந்தோடனே எனக்கு புரிதல் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எனக்கு மனசு வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகிடுச்சு அப்புறம் சரி எங்கள் நான் எனக்கு புரிதல் வந்து கொஞ்சம் வந்துருச்சு எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தேடுதல் அதிகம் சரி அவருக்கு கூட்டு வந்தால் ஏதாவது கொஞ்சம் யூஸாக இருக்குமேன்றதுக்காக இந்த முகாமுக்கு கூட்டு வந்தேன் எனக்கு வந்து நல்ல புரிதல் வந்திருக்குது என்னோடய அன்றாட வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்தாலும் அது எப்படி ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறதுன்றது இப்போ வந்து அவங்கவுங்கள ஏற்றுக்கிட்டு எந்த விஷயம் தேவையோ அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு லைஃப்பை ரன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மனதைரியம் வந்திருக்குதுங்க நன்றிங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த மாதிரி முகாம்களுக்கு நிறைய முகாம்களுக்கு போயிருக்கிறேங்க ஐயா எல்லாத்துலேயுமே இந்த நுனிப்புல் மேயிற மாதிரி தான் பெய்வேன் அதுக்காக சுத்தமாக வெறும் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் தெரிஞ்சுட்டு வந்துடுறதில்ல எனக்குள்ள இளமை பருவத்திலிருந்தே சில கேள்விகள்லாம் வந்தது ஏண்டா பிறந்தோம் சாகரத்துக்காக பிறந்திருக்கிறவன் எதுக்காக பிறக்கணும் எதுக்காக இறக்கணும் எதுக்காக இந்த வாழ்க்கை அப்படின்ற கேள்வியெலாம் எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே வந்தது உண்டுங்க அதற்கு பிறகு சில காரணங்கள் சில ஒவ்வொரு நான் இப்போ சொன்ன மாத
வேறு எந்த ஊருக்கும் போகக்கூடாது வாழ்க்கையில் ஏன்னா அந்த ஊர் வந்து எனக்கு சொந்த ஊர் வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு ஒரு சூழ்நிலையின் காரணத்தினால பணத்தை தொலைச்சிடுறேன் வேறு ஒன்றும் சூழ்நிலை இல்லை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எங்கள் வீட்டில் அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வேல்யூ எங்கள் வீட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை தொலைச்சிட்டு நான் மெட்ராஸ் ஓடி போயிடுறேன் அங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை ஒரு சைக்கிள் கூட வாங்க முடியல என்னடா இது வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது ஒரு சைக்கிள் கூட வாங்க முடியல இவ்வளோ நாள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பு பணமே கொடுக்காமல் அங்கே போய் சம்பளத்தில் பிடிச்சிக்கிற மாதிரி சவுதி அரேபியாவுக்கு போகிறோம் இதுக்கு இடையில் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது நான் ஒரு மூணு மாதம் ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கிறேன் எங்கள் மாமாவோட ஹோட்டலில் இந்த பணத்தை தொலைச்சிட்டு ஓடி போய் ஏன்னா சோறு கிடைக்கணும் தங்குறது கிடா இருக்கணுமே அதனால் கரெக்டாக அந்த ஹோட்டலில் ஆள் கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே தங்கிட்டேன் சவுதி அரேபியா போகிறதுக்கு முன்ன இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிறப்ப எங்கள் மாமாவுக்கு வந்து மல்டி லாங்குவேஜ் அவர் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே டெல்லி மெட்ராஸில் வந்து ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அவர் இருந்தாருன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூவா அன்றைக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எட்டில் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வியாபாரம் நடக்கிற அந்த கடையில் அவர் இருக்கிற அன்றைக்கி நானூறு ஐநூறுரூவா அதிகமாக வியாபாரம் நடக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு ஒரு மல்டி லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருக்குது அவர் டெல்லியில் பிறந்து வளர்ந்தாருன்றதுனால அவர் தமிழர் இயல்பாகவே தமிழ் தெரியும் டெல்லியில் இருந்தாருன்றதுனால ஹிந்தி தெரியும் அவர் இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்டில் தான் படித்தார் இங்கிலீஷ் தெரியும் அங்கே டெல்லியில் இருந்தால் பொதுவாகவே எல்லாருமே ஒரு ஏழு எட்டு லாங்குவேஜ் சர்வசாதாரணமாக பேசுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு அனுபவங்கள் நமக்கு கிடைக்குது மல்டி லாங்குவேஜ் ஸ்கில் இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நல்லா முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது எதுக்காக இத்தனை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லிடுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களில் யாராவது ஒரு நபர் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அதாவது நான் என்னை மாதிரின்னு சொல்ல வரலிங்க ஒரு ஆர்வம் எப்படி அவனுக்கு பிறக்கிறது அந்த ஆர்வத்தை நோக்கி அவன் எப்படி நகர்ந்துகிட்டு இருக்கான் ஐயா சொன்னார் இல்லைங்களா நான் நாத்திகவாதியாக இருந்து இப்போ கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேங்க ஐயா இளமை பருவத்திலேருந்து ஆன்மீகவாதியாக இருந்து உள்ளுக்குள்ளே ஆத்திகமும் இருக்குது அதுக்கு காரணம் இந்த சவுதி அரேபியா போனப்ப முறை நம்ம நம்ம வழிபடுற முறைக்கும் அவங்க வழிபடுற முறைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா எங்களுக்கு அங்கே எந்த அனுமதியுமே கிடையாது சாமி படத்தை கூட வச்சுக்கிறதுக்கு அனுமதி கிடையாது அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு நாத்திகன் மாறி மாறிட்டேன் இப்போவும் நான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் விபூதி வச்சு சந்தனம் வச்சு போட்டு வைக்காமல் வந்திருக்கிறேன் அதாவது நான் இது முரண்பாடாக வரல இன்றைக்கி நான் எடுத்து வர மறந்துட்டேன் அதனால் வைக்கல பொதுவாக எனக்கு வழக்கை மன்றதுனால எனக்கே என் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு இதுவாக இருக்கும் அதனால் பக்காவாக பட்டை அடித்து சந்தனம் வச்சு போட்டு வச்சுட்டு தான் வருவேன் ஆனால் வீட்டில் சாமியே கையெடுத்து கூட கும்பிட மாட்டேன் அது பார்த்தீங்கன்னா நாத்திகவாதம் மாதிரி தெரியும் எனக்கு நல்ல பக்தி இருக்குது கடவுள் படைச்சிட்டு அவரை கும்பிட்டுக்கிட்டுறான்னு சொல்கிறது அவர் வேலை அப்படிலாம் இல்லை நீ நல்லபடியாக செய் உன்னோட சக மனிதர்களுக்கு நன்மை செய் அப்படின்றத என்னோட அடிப்படை சிந்தனை ஏன்னா நான் கஷ்டப்பட்டதுனால எனக்கு வந்து என்ன எண்ணம் தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுற மனிதர்களுக்கெல்லாம் நாம் எல்லாருமா சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணாக்கா இந்த உலகத்தில் கஷ்டமே இருக்காது இதை தான் இவங்கெல்லாம் செய்கிறாங்க இதை தான் இவங்க செய்கிறாங்க இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்மீக எல்லா இயக்கங்களுமே அதை தான் செய்யுதுன்னு நான் நம்புகிறேங்க அதில் சிலர் ஃப்ராடு இருக்கலாம் சிலர் தவறுதான புரிதல்கள் இருக்கலாம் எது வேணால் நடந்திருக்கலாம் பட் நான் எல்லாருமே நன்மை தான் செய்கிறாங்கன்றது தான் நான் நம்புகிறேன் அந்த மாதிரி போனதுனால தான் வாழ்க்கையில் எனக்கு சில லட்சியங்கள்லாம் இந்த அனுபவத்தின் வாயிலாக நானும் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போக முடியும் ஏன்னா நிறைய பணம் சம்பாதிச்சா நிறைய பேருக்கு உதவ முடியும் அப்படின்ற ஒரு சிந்தனைக்காக தான் நான் முதல்ல பணத்தை சம்பாதிக்கணும் பணத்தை சம்பாதிக்கணும்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் தேடி தேடி ஓட ஓட அது ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் அனுபவங்கள் அதிகமாகிட்டே தான் வருது அது டெஃபினட்டாக ஒரு நாள் அந்த இடத்த போய் நான் அடைஞ்சிருவேன்ற நம்பிக்கையோட தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இங்கே வந்தபோது கூட அவங்களுக்கு இதனால் நிறைய சிரமங்கள் கூட அவங்க அனுபவி அனுபவிக்கிறாங்க என்னோடய குடும்பத்தார்கள் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஞ்ஞானிகளும் ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கண்டுபிடிப்பாளர்கள் எல்லார் வீட்லேயுமே இப்போ ஐயா வீட்டில் கூட பல கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சுருப்பாங்க இவருனா என்ன நேரமும் இந்த தேடி தேடி போயிட்டே இருக்கிறாரு நம்ம குடும்பத்தை சரியாக கவனிக்கலையான்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் சிரமங்களும் இருக்கும் அது லட்சத்திலையோ கோடியிலையோ ஒரு ஒரு நபர்கள் தான் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதை குடும்பத்தார்களோ உற்றார் உறவினர்களும் நண்பர்களும் இந்த மாதிரி சமுதாயமும் அந்த மாதிரி இருக்கிற நபர்களை தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக அவர்களும் தேவை இந்த உலகத்திற்கு எல்லா மனிதர்களுமே தேவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நரேந்திர மோடி கூட அதுக்கு முன்னாடி அரசியல் அறவே பிடிக்காத வண்ணான் ஏ
அப்போ சொல்கிறாரு திரு அத்வானி அவர்களே இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வேறு எங்கேயும் போய் பயன்படுத்துறாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ என்னடா இது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறாதீங்க அப்போ அத்வானி என்ன பேசுனாருன்னு தெரியணும்ல உடனே போய் கொஞ்சம் பேக்கில் போயிட்டு அத்வானி என்ன பேசுனாருன்னு பார்க்குறேன் அத்வானி என்ன சொன்னாருன்னா இன்று அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் சரி 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 ஐயா ஐயா சாரி இல்லை ஓகே 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 இந்த ஒன்று மட்டும் சொல்லிட்டு நிறுத்திக்கிறேன் அப்போ சொன்னார் அவர் அதாவது நரேந்திர மோடியின் தயவால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஃபுல் மெஜாரிட்டியில் ஆட்சிக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த வார்த்தையை வந்து தயவு செஞ்சு எங்கேயுமே பயன்படுத்துகிறாதீங்க ஒரு தேசத்தை நான் தாயாக மதிக்கிறேன் அதே போல் எனது கட்சியையும் நான் தாயாக மதிக்கிறேன் அதனால் ஒரு மகன் தாய்க்கு சேவை தான் செய்ய முடியும் மொழிய தயவு செய்ய முடியாது அந்த வார்த்தை ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆனேன் இன்றைக்கும் அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அவர் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் சில மனிதர்கள்னால தான் அந்த மாதிரிலாம் செய்ய முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் என் குடும்பத்தில் படுற கஷ்டம் எனக்கு தெரியாமலாம் இல்லை அந்த உணர்வு இல்லாதவன் இல்லை பட் அந்த கஷ்டம் என்பது நாளைக்கு ஏதோ நிறைய பேருக்கு நன்மை நடக்கும் அதனால் சிலருக்கு குடும்பத்தில் கஷ்டத்தான் பட்டு அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படின்றதுனால இங்கே வந்ததும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இந்த மாதிரி இயக்கங்களில் எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் போய் செய்வேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா நன்றி நினைக்கிறத நான் பேசுவேன் என் பேர் நஜிதா நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞானம் ஞானம்னு நிறைய தேடிட்டேன் நிறைய தேடிட்டேன் எங்கெங்கெல்லாம் போகணும் அங்கெல்லாம் ஐயா சொல்கிற மாதிரி மனம் பிரவாகமாக போகுது அதை மாதிரி நான் பிரவாகமாக ஓடி ஓடி தேடியிருக்கேன் ஞானத்தை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை தெரியாமவே தேடியிருக்கேன் எனக்கு நம்மால் வர ஐயா கூட நான் சுனாமி அப்போது ஒரு மூன்று வருஷம் அவர் கூட வேலை செய்கிற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சிது அவர் தாய்மண்ணை வணக்கணும் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார் அதுக்கு டைப்பிஸ்ட் எடுத்திருந்தாங்க அதுக்கு நாங்கள் நிறைய பேர் போயிருந்தோம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் தான் செலக்ட் ஆனோம் ஐயா கூட ஐயா வந்து வாமாலக்ஷ்மி அப்படின்னு சொல்லி தான் ரொம்ப கேஷுவலாக ரொம்ப எளிமையாக ரெண்டு வேஸ்ட்டி ஒரே ஒரு வெள்ளை சட்டை தான் வச்சுருப்பார் ஒரு பச்சை துண்டு வச்சுருப்பார் இவ்வளோ எளிமையாக நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு ஐயாவை பார்த்தா ஒரு பயம் முன்னாடியிலேருந்து நான் புத்தகமெல்லாம் பார்ப்பேன் எனக்கு இன்னமும் ஐயாவை ஃபோட்டோ பார்த்தேன்னே எனக்கு வில்லன் மாதிரியே தெரிஞ்சிது ஃபஸ்ட்டு உண்மையை தான் நான் பேசணும் அதனால் சொல்கிறேன் எனக்கு இங்கே வரணும் வரணும் ஐயோ என்ன இப்படி போகணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐயோ கொஞ்சம் டெரராகவே இருக்க மாதிரி இருக்குது உள்ளே போனால் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பாங்களோ வேண்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்புறம் ஐயா கூட நம்மால் வர ஐயா கூட ஐயா ஃபோட்டோவை பார்த்தேன் ஏன்னா ஐயா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் யார் கூட இணைய மாட்டார் நிறைய கூட்டங்கள் மீட்டிங் எல்லாத்துலேயும் ஐயா நம்மால் வர கூட ஐயா இருக்கவும் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை நிறைய புத்தகம் இங்கேருந்து வர எல்லா ஆர்டிகளும் நான் படிச்சுருவேன் படிக்காமல் இருந்ததே கிடையாது ஒவ்வொரு மாத பத்திரிகையும் நான் படிச்சுருவேன் அண்ணன் பேசுகிறது அவங்க எல்லாம் பேசுவேன் ஆனால் எனக்கு இங்கே புக் பண்ண மட்டும் மனசே வரல பொய் சொல்லக்கூடாது அதனால் சார் புக் பண்ண மட்டும் எனக்கு மனசே வரல எங்கெங்கேயோ போய் கற்றுக்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட என்னோட நட்பான சித்ரா கதா சொன்னாங்க நான் ஃபேமிலியோடு போகிறேன் நீ வரியா அப்படின்னாங்க இல்லைக்கா நான் வரல அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீ வந்தே ஆகணும் அப்படின்னாங்க பார்க்கலாம்க்கா அப்படின்னேன் அவங்க எனக்கு எல்லாத்தையும் புக் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு என்னை ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட்லேருந்து எல்லாமே புக் பண்ணிட்டாங்க சரி போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் அப்படி தான் நான் இங்கே பயணப்பட்டேன் ஆனால் இது ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து நான் இணைவனு கண்டிப்பாக நினைக்கவே இல்லை அவ்வளோ ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு ஏன்னா எனக்கு எப்படியுமே இந்த ஆன்மீக லைஃப்பில் வந்தோன்னே எனக்கு வள்ளலர் நாள் கூட ரொம்ப பிடிக்கும் நிறைய விஷயங்கள என்னை மாற்றிக்கிட்டேன் எனக்கு கோவம்னா அவ்வளோ கோவம் வரும் ஆனால் அதெல்லாமே மாற்றி எல்லாரையும் அன்பாக தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ம மகிழ்ச்சியாக எப்போ பார்த்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது எப்போயாவது மனசு ஏதாவது கஷ்டப்பட்டால் கூட ஐயா புத்தகத்தில் இருக்க மாதிரி பிரவாகமாக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து என் வாழ்வியலில் நான் மாற்றிக்கிட்டேன் வாழ்வியலில் நான் மாற்றிக்கிட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஞானம்னா இவ்வளோ சின்ன விஷயம் தானா அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு எவ்வளோ கட்டுப்பாடாக இருந்து இவ்வளோ விஷயங்களை நான் தேடி இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு இங்கே வந்தோன்னே தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஒருவேளை நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுனால எனக்கு எளிமையாக திருநெல்வேலி அல்வா கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஞானத்தை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு புதிய குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து இணைஞ்சிருக்கிற மாதிரி பெரிய ஆனந்தமாக இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் நன்றி
நான் வந்து ரொம்ப பிளாங்காக தான் வந்தேன் நான் வந்து எந்த வீடியோஸும் பார்த்ததில்லை எந்த புக்ஸும் படித்ததில்லை இங்கே வந்து கேட்டது மட்டும்தான் ஸோ எனக்கு புரிஞ்ச புரிஞ்சது என்னென்னா நான் வந்து சைக்காலஜியில் நான் படித்தது வந்து எல்லாமே வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்ன தியரிஸ் தான் அது போக என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் வந்து நம்ம இந்தியன் சைக்காலஜிஸ்ட்னால் என்ன பகவத்கீதை இந்த மாதிரி அது லைட்டாக தெரிஞ்சுருந்தேன் ரெண்டுத்துக்கும் இல்லை கான்ட்ரா என்னென்னா வெஸ்டர்ன் சைக்காலஜி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நார்மலை விட்டு கீழே போகிறோம்ல இந்த அப் நார்மல் சைக்காலஜியை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க நம்ம நம்ம சைக்கால் அதாவது நம்ம ஆன்மீகத்தில் எல்லாமே அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஏதோ அப்படின்னு பேசுகிறாங்க டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குற அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு யாருமே எந்த தியரியும் சொல்லலை அதுக்கு ஐயாவோட தியரி எனக்கு வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டே டு டே லைஃப்பில் உள்ளது தான் முக்கியம் நம்ம வந்து அப் நார்மல் ரொம்ப சைக்கேட்ரிக் பேஷனாக நம்ம ஒன்றும் சட்டே கிளிஸ்ட் ரோட்டில் சுற்றலை ஆனால் அதுவும் ரொம்ப கொடுமையான விஷயந்தான் ஏன்னா நம்ம ஃபிசிக்கலாக தலைவலி கை வலிக்கு மாத்திரை போட்டால் சரியாயிரும் மனசு வலிக்கு நம்ம வந்து ஒரு மாத்திரையை போட்டு உடனே சரி பண்ண முடியாது அந்த வழி வந்து ரொம்ப இது அந்த அப்படி டேப்லெட்டுன்னு சொல்லி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆகினா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல இது நான் வந்து இப்போதைக்கு எந்த ஜாபும் இல்லை என்னோடய ப்ரொஃபஷனில் இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்யூச்சரில் ப்ரொஃபஷனே எனக்கு வந்து க நான் வந்து ஒர்க் பண்ண இது ட்ரைனிங்கில் இருந்தேன் சைக்கியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் செட் ஆகலை ஒருத்தங்க அழுதாங்கன்னா நான் அவங்கள பார்த்து அழுதுருவேன் ஸோ எனக்கு கவுன்சிலிங் அவ்வளோவா செட் ஆகலை அதனால் நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போயிட்டேன் சைக்காலஜி டீச்சராக தான் நான் இருந்தேன் கெஸ்ட் லெக்சராக ஒர்க் பண்ணேன் இப்போது அதுதான் நான் இப்போ டீச் பண்ணுறது இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது நல்லாயிருக்கு அண்ட் என்விரான்மெண்ட் எனக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னா என் பையனுக்கு ரொம்ப செட் ஆகிட்டு அதனால் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன் எங்கள் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போனால் கூட அவங்க ஒழுங்காக தூங்க மாட்டான் சாப்பிட மாட்டான் ஆனால் இங்கே நல்லா தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறான் ஸோ எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் நான் மூணு வருஷம் முன்னாடி தான் காலேஜ் படித்து முடித்தேன் ஸோ எனக்கு ஆன்மீகம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி புதுசாக இதில் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லை ஆனால் என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க கிளாஸ் போகும்போது கூட்டிகிட்டு போகிறது அப்புறம் எனக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும்போது இந்த டீனேஜ் பசங்களுக்கெலாம் கிளாஸ் நடத்துவாங்கல்ல ஸோ அதில் சேர்த்தி விடுறது அப்புறம் அப்படியே அவங்களே என்னை தள்ளி விட்டாங்க அப்புறம் மெதுவாக எனக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கே ஆர்வம் வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் நான் பதினேழு வயசுலேயோ பதினெட்டு வயசுலேயோ லைக் யோகா கிளாஸ்லாம் போக ஆரம்பித்தேன் நல்லா இருந்துச்சு சின்ன சின்ன நல்ல நல்ல அனுபவங்கள்லாம் வரும் பட் யோகா பண்ணுறத விட்டுட்டா போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கொஞ்சம் மாதத்துக்கு முன்னாடி இப்போது நான் வந்து இப்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிறதுனால ஓவராக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறது அதில் ஒரு ஹேபிட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் ஃபோனை ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அது வந்து என் அம்மாவுக்கு பிடிக்காது ஸோ நைட் பத்து மணி பதினோரு மணி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வருவாங்க ம் பார்ப்பாங்க சரி இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் போவாங்க அரை மணி நேரம் கழிச்சு இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியா சரி ஓகே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே டென்ஷன் ஆகி சத்தம் போடுவாங்க அது ஒரு மாதிரி சண்டை வரும் இதே மாதிரி ஒரு சில நாள் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து சொன்னாங்க நான் ஞானி ஆகிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆ சரி ஓகே போங்க அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா நான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் ஒரு சத்தத்தையும் காணும் பத்து மணி ஆயிடுச்சு சரி ஓகே ஒரு சத்தத்தையும் காணும் அப்புறம் பத்தரையா சின்ன ஒரு சத்தத்தையும் காணுமே பதினோரு மணியாச்சு தூங்கிட்டாங்களா அப்படின்னா போய் அவங்க ரொம்ப பார்க்குறேன் முழிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு நிஜமாலுமே அவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு சரி அப்போ என்னமோ இருக்குது போல எங்கே அப்படின்ட்டு எனக்கு அப்போ தான் வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் ஸ்ட்ரைக் சரி என் கவனம் அப்படியே திரும்பிச்சு இந்த பக்கம் அதுக்கப்புறம் கூட என் சரி ஓகே அப்படியே லைஃப் போய்கிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு கவனம் இருந்துச்சு இது இது ஒரு ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சுது நான் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஆர்வம் எனக்கு அப்போ வரலை ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை எதுவுமே எனக்கு இல்லை ஸோ நான் அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் சென்னையில் சண்டே சண்டே சத்சங் நடத்துவாங்க டி நகரில் ஸோ அங்கே போனேன் ஸ
அப்புறம் அவங்க மெதுவாக தியானத்தையும் குறைச்சிக்கிட்டோம் அங்கே எனக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை இப்படியும் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு வாட்டி சண்டே சத்சங்க சென்னைக்கு போகும்போது அங்கே சந்திரசேகர ஐயா அப்புறம் ஆனந்த் ஐயா அங்கே ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து செஷன் நடத்துவாங்க அப்போ ஆனந்த் ஐயா சொன்னார் இப்போ மெடிடேஷனுங்கிறது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா ரப்பர் பேண்டை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி பிடிச்சி இழுத்துருக்கிற வரைக்கும் இப்படி இருக்கும் விட்டுட்டா மறுபடியும் வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்பப்போ இழுக்கணும் போல நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு செஷன் நடத்தினார் அங்கே சென்னையிலே சத்சங்கில் பேசினார் அப்போ தான் ஓகே கேமே விளையாட தேவையில்லை போல் அப்படின்ட்டு அந்த ரியலைசேஷன் வந்து எனக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்காக உள்ள இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு செஷன் வந்து நீங்கள் நடத்து நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து நிஜமாலுமே ஐ ஃபீல் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஏன்னா இவ்வளோ ஈஸியாக இதை ஏற்றுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்லாம் ஏற்றுக்க முடியல என்னால் இது ஏற்றுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ சொல்லியிருந்தால் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் ஆனால் இது அவ்வளோ சுலபமாக இருக்குது இதை இப்போ இன்னும் நான் இப்போ ஆக்சுவலாக ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு லைஃப் எப்படி இதுக்கு மேலே லீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வேதநாயகம் எங்கள் ஊர் கிராமம் சிவபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது எனக்கு இங்கே வர்றதுக்கு ரொம்ப காரணமாக இருந்த ஒரு ஜெயகோபால் ஐயா திண்டுக்கல் ஜெயகோபால் ஐயா திண்டுக்கல் ஜெயகோபால் ஐயா எப்படி தெரியும் கேட்ட எனக்கு ஓமியபதி மருத்துவத்தில் ஈடுபாடு மருத்துவத்தில் ஈடுபாடில் நான் நோயாளியாக இருந்தேன் ஒரு டோஸ் மருந்து எடுத்து நோய் குணமாகி மா அந்த மருத்துவத்தை தேடி போய் அங்கே மருத்துவத்தை படித்தா என்னுடைய குருநாதர் இங்கே உட்காந்துருக்காரு ராமசாமி சார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் பேசிகிட்டு போனார் அவர் ரெண்டு அடிக்கடி திண்டுக்கலுக்கு போவோம் மீட்டிங்க்கு போவோம் அங்கே ஜெயகோபாலம் ஏன்னு மருந்து வாங்குவோம் அவர் தான் அனுப்பி வைப்பார் அவர் அடிக்கடி ஃபோனில் பேசும்போதெல்லாம் ஐயா இந்த புத்தகம் ரொம்ப நல்லா இருந்து படித்து பாருங்களேன் நான் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவார் அனுப்புவார் படிப்பேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த புத்தகம் பற்றி நான் அவராக கூட கொஞ்சம் பேசுவேன் அவர் ஆ நல்லா இருக்குது ஐயா நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை பற்றி அவரும் நானும் சில விஷயங்களை பேசுவோம் அப்படியே இருக்கும்பொழுது எனக்கு பகவத் ஐயாவுடைய புத்தகம் கவலைகளுக்கெல்லாம் தீர்வுன்னு சொல்லுவ ஒரு புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது படித்து பாருங்கள் அப்படின்னு மருந்து பெட்டிலேயே வச்சு அனுப்பிடுவார் அதை படித்து பார்த்தேன் ஐயா இந்த புத்தகம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது படித்தேன் அதை பற்றி அவரான பேசியிருக்கேன் நிறைய முறை பேசியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு ஐம்பது புத்தகம் அனுப்புங்க ஐம்பது புத்தகம் அனுப்புவார் அதை நான் என் வீட்டில் கிளினிக் அதில் வச்சுருவேன் வரவங்களுக்கு அதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க படிங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி அனுப்புவேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு புத்தகம் பகவத் பாதைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் அதை அனுப்பி வச்சார் இதை படிங்க இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வர அதை படித்தார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஐயா அனுப்பி வைங்க ஒரு ஐம்பது புத்தகம் அனுப்புங்க ஆ அனுப்பி வைப்பார் அதுவும் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அதே போல் ஞானத்தை பேரு அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை படித்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஐயா அடுத்து புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் ரொம்ப சிம்பிளாக அவருக்கு அவர் ஒரு அவர் எந்த கற்று எழுதினாலும் எந்த ஒரு விஷயங்கள் எழுதினாலும் ஒரு பேப்பரை கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார் அதனுடைய பின்பக்கத்தையும் பயன்படுத்துவார் அது அவருடைய சிறப்பு எந்த லெட்டராக இருந்தாலும் அவர் கற்றையாக இருந்தாலும் அவர் எழுதுகிற விஷயங்களாக இருந்தாலும் எல்லாமே யூஸ் பண்ண பேப்பர் தான் திரும்ப அடுத்த பக்கத்தில் எழுதி அனுப்புவார் ஆனால் அதை ஒவ்வொரு துண்டையும் அனுப்பி வைப்பார் நான் எல்லாத்தையுமே சே படிச்சுட்டு அதை அப்படியே சே சேர்த்து வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பேன் ஐயா நீங்கள் அதை எழுதிருக்கீங்க இதே எழுதிக்கணும்னு சொல்லுவேன் ஆமாங்க ஐயா இந்த உலகத்துக்கு நாம் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போது இந்த புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புத்தகத்துக்கு அவர் ஒரு அந்த புத்தகத்துக்கு ஒரு முன்னுரை இல்லை இது எழுதி அதை அனுப்புனார் இதை இந்த புத்தகத்துக்கு நான் இது எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னாரு ஐயா இதுக்கு இது முன்னுரையாக வச்சுலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே அதை ஐயாவே சொல்லிட்டார் முன்னுரையாக போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாருன்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவர் அந்த புத்தகத்தை ரொம்ப அனுபவித்து அனுபவித்து படித்து அதை எழுதியிருக்காரு அதனுடைய முன்னுரை அவருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த புத்தகங்கள் ஒரு முந்நூறு புத்தகங்கள் வாங்கி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னால் எங்கள் பையனுக்கு திருமணம் நடந்தது அதில் புதிய உலகம் படைப்போன்னு ஒரு முந்நூறு புத்தகம் வாங்கி கல்யாணத்தில் கொடுத்தோம் திருக்குறள் அதே போல் திருக்குறள் வாங்கி
மனசுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு மனசோட போராடுற விஷயங்களை ஏன் நம்ம போராடணும் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னு கேட்டால் நிறைய நேரம் மனசாக கூட போய் நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் மனசில் எழுதுகிற எண்ணங்களுக்கெல்லாம் நாம் இருக்குமான பிடிவை கொடுத்து அதுலேருந்து விடுபட முடியாமல் நிறைய நேரங்களை கஷ்டப்படுறோம் இதை குடும்பத்தில் இருக்க கஷ்டப்படுறோம் பிள்ளைங்களை கஷ்டப்படுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நிறைய ஏற்படும் எனக்கு சில நேரம் சிக்கல் வரும்போது ராமசாமி சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அவர் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மூணு வரிகள் சொல்லிவிடுவார் இது விடுங்க பார் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அப்போ மனசு தெளிஞ்சு போயிடும் ஆமாம் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவார் அவர் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவார் சிக்கலோடு அப்படி நான் தவிச்சுக்கிட்டு மண்டை வெடிச்சு போடும் தலைவலி வந்துடும் கோபம் வந்துடும் அடுத்த வேலையை செய்ய முடியாது அப்படிலாம் தவிப்பேன் அப்படி கேட்கும்போது நான் ஒரு ரெண்டாவது அதை ஷேர் பண்ணுவேன் அவர் சொல்லுவார் சிம்பிளாக இது ஒன்றும் இல்லை இதை விட்டுருங்க அதை அப்படி செய்யுங்க இது ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் இப்படி போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒரு மாற்று வழியை ஈஸியாக எளிமையாக சொல்லுவார் அது எனக்கு நிறைய நேரங்களில் நான் அதுலேருந்து வெளிவரத்துக்கு விடுபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பாக இருந்திருக்கு ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு எனக்கு மனசில் ஏற்படுற எண்ணங்களை பிடிச்சி வச்சு அதை போட்டு மென்று கஷ்டப்படுத்தி அதை கூட போராட வேணாம் அதை அப்படியே விட்டு அது போகும் கூட இருக்கிறவங்க கூட எப்படி இதை நம்ம சகஜமாக மாற்றிக்கலாம் எப்படி ஒத்து போகலாம் எப்படி பிரச்சனை இல்லாமல் மனசில் இருக்கம் இல்லாமல் சாதாரணமாக போயிடலாம் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து போயிடுறது தான் அப்படின்ற விஷயங்கள் இதை விட ரொம்ப எளிமையாக இதை இன்னொரு ஆற்றலாக மாற்றிக்கலான்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப அருமையான ஒரு பார்வை அது அதை பழக்கம் ரெண்டாவது இங்கே பேசின நம்ம ரெண்டு ஐயாவும் சரவணன் ஐயாவும் ஜீவமணி சார் ரெண்டுமே அவங்களுடைய அனுபவங்களை சொன்னாங்க அந்த கேசஸ் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆ அந்த அம்மா சொன்னாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இப்படி ஒவ்வொரு கேஸும் சொல்லும்போது ஓ இந்த அளவுக்கு இதில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படுது இது இது ஒரு அணுகுமுறை இப்படி நிறைய விஷயங்களை நம்ம சொல்கிறோம் இதை ஃபிலாசபியா தியரியா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போனால் விளங்காது அதை வாழ்க்கையோட ப்ராக்டிக்கலாக அன்னோட வாழ்க்கையில் இது நடக்குது இதை எப்படி சீர் சீர் பண்ணிக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் இதை கூட இப்படி நம்ம இணைஞ்சு போயிடலாம் இதை கொஞ்சம் புறக்கணிச்சிட்டு கொஞ்சம் நம்ம சரி பண்ணலாம் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை வாழ்க்கை எல்லாமே சயின்ஸ் கிடையாது ஆமாம் கரெக்டாக கோடு போட்டு ஈக்கு ஈக்குவேஷன் போட்டு சால்வ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அது அப்படி இல்லை அது எல்லாத்தையும் அனுசரித்து அன்பாகவும் இறக்கமாகவும் கனிவாகவும் நெருக்கமாகவும் அரவணைச்சோம் சேர்த்து கோவப்பட்டோம் இப்படிலாம் போகிற விஷயங்கள் தானே அதையெல்லாம் கொஞ்சம் இங்கே வந்த பிறகு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது இன்னும் அடுத்தபடிக்கு வாழ்க்கையில் நடைமுறையில் இதை நல்லா பயன்படுத்துவேன் இந்த முகாமோட தொடர்பில் நெருங்கி இருக்கணும் எனக்கு இங்கே வந்து நிற்கிறதுக்கு பெரும் ஊக்கமாக இருந்த ஐயா ஜெயகோபால் அவர்களுக்கும் ஐயா பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுக ரொம்ப நன்றி நான் டாக்டர் சந்திரசேகரன் பக்கம் தான் ஆட்டையம்பட்டி இங்கேருந்து இருபது கிலோமீட்டருங்க இந்த முகாம் மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது மிகவும் உபயோகமாகவும் இருக்கின்றது ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகம் வருதுங்க அர்ஜுனன் வந்து பில்லேந்து ஒரு மரத்தில் இருக்கிற பறவையை குறிப்பாக்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு அப்போது மற்றவர்கள்லாம் பார்க்குறாங்க உனக்கு குரு கேட்குறாரு மரம் தெரியுதா கிளை தெரியுதா பறவை தெரியுதா கண் தெரியுதா அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லோரும் ஆமாம் ஆமாங்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் விட்டுறாரு அப்புறம் அர்ஜுனனை கூப்பிட்றாரு அர்ஜுனன்கிட்ட மரம் தெரியுதான்னு இல்லைங்கிறார் கிளை தெரியுதா இல்லை அந்த பறவை தெரியுதா இல்லை என்ன தான் தெரியுது அந்த பறவையினுடைய கண் மட்டும் தெரியுது கழுத்து மட்டும் தெரியுதுன்னு சொல்கிறாரு இதான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்கேங்கிறத கட்டம் கட்டி குறிப்பாக டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க இங்கே எங்கே நாம் போராட வேண்டும் எங்கே நாம் போராடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுனால நம்முடைய இது இலக்கு நமக்கு தெல் தெல்ல தெளிவாக உறுதியாக நமக்கு காட்டப்பட்டு விட்டது இதை நம்ம வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணுமோ வேணால் வெற்றி தான் கிடைக்கும் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேடுறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் வந்து ஆரம்பத்தில் இது விவேகானந்த புத்தகங்கள்லாம் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் வேதாத்திரி மகர் சிறிகள் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் சிவானந்த புக்கெல்லாம் படித்தேன் ஒன்றும் அதுக்கடுத்து வேறு ஏதாவது இருந்தால் போகணும் அப்படின்னு தரேன் ஆனால் இதுக்கு வந்த பின்னாடி இனிமே தேடுறது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் கிடைத்துவிட்டது இந்த புரிதலை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி 
வெற்றி அடைவதற்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் பகவத்தையவனுடைய அருள் கிடைக்கட்டும் அந்த அருள் பேராற்றல் துணை செய்யும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரிச்சந்திரசாயருங்க அவருடைய மிகுந்த நெருங்கிய நண்பர் அவர் வந்து ஆன்மீகத்தில் ஏற்கனவே ரொம்ப ஈடுபாடும் தேடலும் உள்ளவர் அவர் தான் ஆரம்பத்தில் எனக்கு வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய பயிற்சி முறைகளுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இது போல் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பரவாயில்ல அப்படின்னாரு அந்த பயிற்சி முறைகளுக்கு போய் அது ஓரளவுக்கு இன்னும் இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டுருக்குறேங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் பக்கம் அந்த வேதாத்திரி மகரிஷியினுடைய பயிற்சி முறைகளை கற்று அதனுடைய பலனை அனுபவித்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் இருந்தாலும் மனதில் ஒரு நிறைவு இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது ஐயா திடீர்னு கேட்டார் ஒரு பாதி நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பகவத் ஐயாவனுடைய முகாம் நடக்குது போகலாங்களா அப்படின்னாரு எனக்கு ஏற்கனவே பகவத் ஐயாவனுடைய விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் நமக்கு வந்து பகவத் பாதை ஆரம்பத்துலேருந்து எப்போ தொடங்கினாங்களோ அன்னையிலேருந்து அந்த புக்கு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இருந்தாலும் முகாமில் கலந்துக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது அதுக்குண்டான வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்தது அவர் கேட்ட உடனே சொன்னேன் கண்டிப்பாக போகலாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா அவர் கூட நிறையா வெவ்வேறு முகாம்களுக்கு நான் போய் கலந்துருக்கிறேன் அப்போ வந்து அவருக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் இங்கே வந்த உடனே தான் தெரியுது இவ்வளோ ஒரு எளிமையான விஷயத்த நாம் இதுக்கு முன்னாடி ஏன் கலந்துக்காமல் இருந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டாவது நமக்கு வந்து ஜீவமணி ஐயாவும் சரவணன் ஐயாவும் தொழில் முறையில் ஆரம்பத்திலே பழக்கம் இருந்தாலும் நாம் வந்து இந்த முகாமுக்கு இவ்வளோ நாள் கழித்து வந்திருக்கிறோமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குது இருந்தாலும் இது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது இப்போ இந்த முகாமை நடத்துவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல நாம் அந்த இதில் இருக்கிறதுனால தெரியுது ஒரு ஐம்பது பேர்த்தை நூறு பேர்த்தை வரவழைச்சி அவங்கள வந்து என்ன தான் நாம் இங்கே திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப ஏன்னா பல வகையான வாழ்க்கை முறையிலிருந்து வரக்கூடியவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேரும் பொழுது அவர்களே உடவு முதற்கொண்டு தங்கும் இடத்து முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு முறையிலையும் நாம் வந்து திருப்திப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம் ஆனால் இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப மனதார அதை நமக்கு வந்து திருப்தியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த முறையில் நானும் அந்த அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறேன் அதற்கு ஐயா அவர்களுக்கும் பகவத் ஐயா அவர்களுக்கும் நாம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளோம் வாழ்காலமுடன் என் பேர் விக்னேஸ்வரி சென்னையிலேருந்து வரேன் எனக்கு இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது என் ஹஸ்பண்ட் என்னை ரொம்ப சஸ்பென்ஸாக வச்சு தான் கூட்டிகிட்டு வந்தார் வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்த ஐயாவோட ஃபோட்டோ நான் ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருக்கேன் அவரோட வாட்ஸ்அப்பில் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் சரவணன் சாரோட வீடியோ கொஞ்சம் ஒரு பாதி பார்த்துருக்கேன் இது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக் வந்து மாமனார் தவறிட்டார் ஸோ கொஞ்ச நாளில் எங்களுக்கு கோவிட் எஃபெக்டட் வீட்டில் எல்லாருக்குமே எனக்கு அவருக்கு மாமியாருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ அடுத்து ஏதாவது ஆகிடுமோங்கிற பயம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு கொஞ்ச நாள் ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் எல்லாமே ஹோம் குவாரண்டைன் அது மாதிரி ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் மாமியாருக்கு ஒரு எழுபது வயசு இருக்கும் ஸோ அவங்களுமே நானுமே ரெக்கவர் ஆகிட்டோம் ஸோ இவர் வந்து ரெக்கவர் ஆக ரொம்ப லேட் ஆச்சு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறத்துலேருந்தே நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஒரு விதமான பயம் வந்து அவருக்கு விட எனக்கு ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு நான் வந்து வெளியே காட்டிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதை நினச்சி அவர் இன்னும் பயப்படுவாருன்ட்டு இப்படியே போச்சு அலோபதி டாக்டர்ட்டு போகும் ஒரு நர்வ் டாக்டர் ஸோ சென்னையிலே ரொம்ப ஹைய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு டாக்டர்ஸாக போய் பார்த்தோம் எல்லா டெஸ்ட் எடுப்பாங்க மாத்திரை கொடுப்பாங்க வந்து தூங்குவார் தூக்க வராது இப்படியே போச்சு ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் இப்படியே தான் இருந்துச்சு நான் வந்து படுத்தோன்னு தூங்கிடுவேன் அது காலையிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறோம் எனக்கு பை டிஃபால்ட்டாகவே படுத்தோன்னு தூங்கிடுவேன் அவர் காலையில் தூங்கிருக்க மாட்டார் நான் எந்திரிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் சரி எந்திரிச்ச உடனே உனக்கு எப்படி படுத்தோன்னு தூக்கம் வந்துடுது எனக்கு தூக்கம் வரலையே அப்படின்னு ஏன்னா அது இல்லாதனால அவருக்கு தெரியுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நான் எந்திரிச்சோடனே ஆக்டிவாக எல்லா வேலையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பட் அவருக்கு அது வந்து கஷ்டமாக சின்ன விஷயம் கூட அவருக்கு வந்து 
டென்ஷன் ஆகிடுவார் சரி கொஞ்சம் வாக்கிங் போங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அது இன்னும் ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் வாக்கிங் போங்கன்னு சொன்னால் அவருக்கு டென்ஷன் ஆகுது ஏன்னா நைட்டு தான் நான் தூங்கலையே என்னால் எப்படி தூ எப்படி என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் எதுலேயுமே ஈடுபாடு காட்ட மாட்டார் இப்படியே போச்சு நாட்கள் ரெண்டு மூணு மாதம் வச்சு ஸோ அலோ பற்றி போகணும் செட்டால் ஆயுர்வேதிக் போகணும் சித்தா கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் வந்து ஒரு சின்ன பொண்ணு தான் அங்கே வந்து கேட்டாங்க சரி இதுக்கு வேறு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணிங்களா அவர்கிட்ட மனப்பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு இல்லை எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனையெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது நானே தனியாக கேட்டு பார்த்துட்டேன் ஸோ பதில் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னே வந்துச்சு சரி என்கிட்ட தான் சொல்ல விருப்பப்படல போல் இருக்குது என்கிட்ட தான் எதுவும் பிரச்சனை அது ஒரு சொல்லலையோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர்கிட்ட போகணும் அவங்க வந்து கேட்டாங்க அவர் என்னையும் வச்சுட்டே தான் கேட்டாங்க உங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கா நீங்கள் வேணால் வெளியே இருங்க அவர்கிட்ட நான் கேட்டு சொல்கிறேன் நான் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னாங்க அவர் அடுத்த செகண்ட் சொல்லிட்டார் இவங்களால எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது நான் என்ன சொன்னாலும் அவங்க வந்து ஒத்துக்குவாங்க எனக்காக விட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னுங்கிறது வந்து ஒரு பெரியவங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அது என்னோட சின்ன டோ பொண்ணு தான் டாக்டர் அவங்கக்கிட்ட டாக்டர் சொல்லிட்டார் ஸோ அப்போ என்னால் பிரச்சனை இல்லைங்கிறது எனக்கு அப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டுருக்கு என்னென்னு தெரியல இப்படியே போச்சு சர்டன் ஸ்டேஜில் வந்து அவர்லாம் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் அடிக்ஷன் ஃபோன் அடிக்ஷன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கட்சி மாறுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஹீலர் பாஸ்கர் சர்டன் ஸ்டேஜில் அப்புறம் செந்தமிழன்னு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு பற்றி ஸோ ஃபுட்டு முறையிலலாம் மாற்றிலாம் பார்த்தோம் இப்போ ஆயுர்வேதிக் கொடுத்த மெடிசன் சாப்பிட்றோம் சித்தா கொடுக்குத்த மெடிசன் சாப்பிட்றோம் அலோபத்தியும் எடுத்துக்கிறோம் எல்லா டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க எதையும் நிறுத்தாதீங்க இருக்கிறது போயிடுமோங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இப்படியே போச்சு ஒவ்வொரு வாட்ஸ்அப்பும் எனக்கு அனுப்புவார் ஹீலர் பாஸ்கர் ஓடுது அனுப்புவார் செந்தமிழன் ஓடுத்தது ஈஷா ஓடுது ஒவ்வொன்றா அனுப்பிச்சிட்டே இருப்பார் நாங்களும் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு டாக்டராக பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் ஒன்றும் ஒன்றுமே சரியாகவே இல்லை தூக்க டிஸ்டர்பன்ஸ் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு நான் எவ்வளோ நேரம் தூங்கினேங்கிறதை விட அவர் எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருப்பாருன்னு நினச்சி எந்திரிச்சோன்னா நான் எந்திரிச்சோன்னா எவ்வளோ நேரம் தூங்கினீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வியெலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது மாதிரி வாட்ஸ்அப் வீடியோலாம் எனக்கு நிறைய அனுப்புவார் நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா இப்படியே ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது சரி நான் அவரோட போக்கில் விட்டுட்டேன் எப்படியோ எப்படியோ பார்த்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தீர்வு கிடைக்கும்ட்டு இப்படியே தான் போச்சு லைஃப் நான் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறது இல்லை ஒருத்தர் சரவணன் சாரோட வீடியோ ஒன்று வந்து அவர் எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காரு நான் பார்க்கல ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டு மட்டும் எனக்கு பார்க்க சொன்னார் அந்த கார் ஓட்டுற அந்த சீன் நான் அப்போ தான் நான் கார் டிரைவிங் கொஞ்சம் கற்றுக்கலாங்கிறனால போனேன் பட் எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை இவர் சொன்ன வீடியோ அந்த 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 ஒரு குட்டி கதை மட்டும் தான் கேட்டேன் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் சரி சரவண சரி இல்லை பார்ட் ஆஃப் எட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்படியே போச்சு நீங்கள் ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது அந்த புரிதல் அவருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்பார்க் வந்து கேட்ச் ஆகிருக்கு அது எனக்கு தெரியல அவர் எங்கிட்ட சொல்லவும் இல்லை இந்த ஞான முகாம் பார்த்தீலாம் எனக்கு குற்றாலத்தில் தான் போகணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை இதை அவர் தெளிவாக பேச மாட்டார் எங்கிட்ட சொல்ல மாட்டார் அதனால் எனக்கு தெரியல நீ இந்த மாதிரி ஞான முகாம்னு ஒன்று போடுறாங்க போயிட்டு வரலாமா அப்படின்னா அரு போகலாம் அப்படின்னா பட் குற்றாலம் வந்து எனக்கு ஏன்னா எனக்கு இதெல்லாம் பற்றி தெரியாது வீடியோ பார்த்ததில்ல இவங்கெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது பிளாங்க் சுத்தமாக பிளாங்க் அதனால் எனக்கு வர இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவ்வளோவா ஸோ அது எப்படியோ த விட்டு போயிடுச்சு குற்றாலத்தோட ஞானமுகம் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் வந்து அவருக்கு ஃபேஸில் வந்து ஒரு வருத்தம் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம போக முடியல தனியாக போயிட்டு வாங்கினாலும் போக விருப்பம் இல்லை நீ கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து ஒரே வருத்தம் ஸோ அப்பயே முடிவு பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் அடுத்த முகாம் எங்கே போடுறாங்களோ உடனே புக் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு எண்ணம் நான் எங்கே வராமல் போயிடுவேணும் அப்படின்ட்டு சரி நானே டிக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு போட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் போட்டாச்சு நானே டிக்கெட் போட்டேன் பிக்கப் போய் வர்றதுக்கும் போகிறதுக்கும் ஆனால் அவர் புக் பண்ணவே இல்லை எங்கே நான் கடைசி மினிட்டில் வராம வராமல் போயிடுவேனோ இல்லை வரமாட்டேனோ அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தாட்னால் அவர் டிக்கெட்டே போடல லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் வனஜா கால் பண்ணி இதெல்ல
ஆக்சுவலாக ஐயோட நேமே நான் தப்பாக தான் புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியல அது நான் இங்கே வர வழியில் தான் அங்கே வந்து சேலம் வந்துட்டோம் ஒன் டே பிஃபோர் ஆகவே வந்துட்டு சேலமில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு எனக்கு அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தது ஆஃபீஸ் ஒர்க் அதை முடிச்சுட்டு ஈவினிங் தான் கிளம்புறோம் நான் கண்டிப்பாக வரணுமா நான் அங்கேருந்து வர வழியிலேயே கேட்குறேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து தான் ஆகணுமா நீங்கள் வேணால் போயிட்டு வாங்க என்ன எப்படி சென்னை வேணால் ஏற்றி விட்டுருங்க நான் போகிறேன் அப்படின்னு ஏன்னா என் பையனும் மாமியார் வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ ஃபோர் டேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் இல்லை நீ கண்டிப்பாக வா உனக்கு புரியும் அப்படின்னாரு அங்கே என்ன தான் சொல்லுவாங்கங்கிறத சொல்லிவிடுங்க அப்ளீஸ் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறாங்க ஏதோ தியானமோ யோகாவோ எதையோ பற்றி சொல்ல போகிறாங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் இதாகும் நானும் அதை பற்றி பார்க்கல எனக்கும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரல பை மேபி நான் இந்த தேடலில் இல்லையா இருக்கலாம் இப்படியே தான் போச்சு நான் வர வரைக்குமே எனக்கு டவுட்டு தான் அங்கே ஆட்டோ ஆட்டோக்கார் இங்கேருந்து சொல்லியிருந்தாங்க வணிஜ அவர் அவங்க தான் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க அந்த சேலம் அந்த ஆத்து அந்த இதுலேருந்து வர வரைக்குமே வந்து அது வரைக்குமே எனக்கு டைலமாக தான் சரி நம்ம எங்கே இறங்கிடலாம் அவர் அனுப்பிச்சிடலாம் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டபனாக இருந்துட்டார் நீ கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகணும்ட்டு வந்து தான் பாரு என்ன சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு பாரு அப்படின்னாரு ஸோ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஏன் என்னை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னாருங்கிறது புரிஞ்சிச்சு என்னை ஏன் கண்டிப்பாக கூ கூட்டிகிட்டு வரணும்னு நினச்சாருங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு அன்றைக்கி நைட்டு வந்த அன்றைக்கி சார் வந்து அப்போ தான் வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் பற்றி ஒரு சின்ன இது தான் எனக்கு அங்கே வந்தோடனே புரிஞ்சிருச்சு அந்த டேக்லைன் ஒரு ப்ராடக்டோட டேக்லைன் சொல்கிற மாதிரி ஓகே இங்கே வந்து தியானமோ யோகாவோ கிடையாது இது மனசை பற்றி எதோ சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பார்க் அவருக்கு எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வீடியோவில் கிடச்சிருக்கு அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதனால தான் அவர் நான் எங்கே வரணுங்கிறது ரொம்ப ஸ்டபனாக இருந்திருக்காருன்னு வந்தனும் புரிஞ்சிச்சு இது வந்து நான் எனக்கு எனக்கு பட் பி நான் இதை வந்து பை டிஃபால்ட்டாகவே நான் ஃபாலோ ஓரளவுக்கு பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது எனக்கு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவு கிடச்சிச்சு இதனால் எஃபெக்ட் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் மனசுனால தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிறது ஸோ இதை நான் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி ஞான முகம் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கூட்டிகிட்டு வரேன்னு நம்புறேன் வணக்கம் முதல்ல நான் வந்து நன்றியும் சொல்லிட்டுறேன் ஏன்னா நன்றி மறந்துடக்கூடாதுக்காக முதல்ல நன்றி சொல்லிடுறேன் முதல்ல பகவத் ஐயாவுக்கு நன்றி அடுத்தது இந்த ப்ரோக்ராமை இவ்வளோ சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த சகோதரர்கள் சரவணன் ஐயாவும் ஜீவமணியும் குறிப்பாக அவங்களுடைய துணைவுமார்களுக்கும் ஏன்னா அவங்க இல்லாமல் இவங்க இயக்கத்துக்கு கஷ்டம் ஊக்கம் அது கைவனம் ஊக்கமே அவங்க தான் டே டு டே லைஃப்பில் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கீங்கன்னா அவங்க உங்கள் கூடையிலே அவங்க ட்ராவல் பண்ணலாம் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் அவங்க வந்து ஆத்மாத்மா அவங்க கூட இருந்துருக்காங்க அது வெளிப்படையாக தெரியுது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இப்போ கொஞ்சம் சார் சொன்னார் இல்லையா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நூறு பேர் இடத்துல அவ்வளோ பேருக்கு தேவையான உணவு மற்ற ஃபெசிலிட்டிலாம் செஞ்சு கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் எனக்கு எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சொந்த கல்யாண வீட்டில் பண்ண மாதிரி பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஒரு சகோதரன் ஒரு கல்யாணம் நடந்ததுன்னா எப்படி இன்வால்வாக வேலை செய்கிறீங்களோ அப்படி எல்லாம் செய்கிறீங்க நீங்களும் சரி உங்கள் குடும்பத்தாரும் சரி உங்கள் குழந்தைகள் மட்டும் எல்லாருமே இன்வால்வ் ஆகிறாங்க உங்கள் பேரெடுத்து கூட இதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்கல்ல அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா என்னடா எப்போ பார்த்தா நீ போய் உட்காந்துக்கிறேன் கூட கேட்கலாம் இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு இதில் ஆத்மாத்மாவில் ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது அதனால் இந்த என்டையர் ஃபேமிலி நாங்கள் சொல்லி வந்து எங்கள் சார்பாக உங்களுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நாங்கள் நன்றி வரக்கூடாது நன்றி வரக்கூடாது ஏன்னா நான் எனக்கு வந்து இப்போ அறுபத்தி மூணு வயசு வச்சுக்கலாம் போன வருஷம் என்னுடைய ஒய்ஃபு வந்து கொரோனாவில் இறந்துட்டாங்க எனக்கு என் ஒய்ஃபுக்கும் பத்து மாதம் தான் வித்தியாசம் நான் வந்து அறுபத்தி அதுதான் ரிட்டையர் ஆகி ஒய்ஃப் கூட இருக்க வாழ்க்கை இருக்கிற வரைக்கும் என் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஜாலியாக லௌகிகமாக பெரியலாம் தம்பி சொன்னாப்பில்ல எனக்கு பெரிய கவலைப்படுற மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா எனக்கு அமைஞ்சிடுச்சு அது மாதிரி வாழ்ந்த கூட வந்த வாழ்க்கை துணை வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக என் கூட இருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நாங்கள் எங்களுக்கு அண்டக் அண்டக் பண்ணால் கூட நீங்கள் எப்படி இருக்காங்களோ அது என்கூட இருந்தாங்க நிறைய இடங்களில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் கப்பில் அவார் அவார்டு வாங்கியிருப்போம் இதுவே ஒரு புறவம் போவோம் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு கிடச்சிடும் அந்தளவுக்கு ஐக்கியமாக இருந்தோம் என் பையனும் எனக்கு எந்த கஷ்டம் கூட அவனா இயல்பாக படித்தான் அவனா வேலைக்கு போயிட்டான் நான் அவனும் செட்டில் ஆகிட்டான் நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க அதனால் எனக்கு வந்து உலகீயத்தில் நல்லா இருக்கும்போது பெருசாக இதெல்லாம்
ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் அவங்க இருந்தனால நான் இருந்திருக்கிறேன்றது எனக்கும் தெரியும் சட்டனாக நின்றுட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதர சகோதரிக்கெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் மேலே பாசமாக இருக்கிறாங்க அவங்களாம் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க என் நண்பர்களாக சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் என் தையா சொன்னார் ரொம்ப வலிக்குது என் கஷ்டமாக சொல்லும்போது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது துக்கம் மற்ற எல்லாருக்குமே இன்க்ளூடிங் உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு கூட அது ஒரு நிகழ்வு வெளியில் மரணம்ன்றது எல்லார் வீட்லேயும் நடக்குது புத்தரை சொன்ன மாதிரி தான் உங்கள் வீட்லேயும் நடந்துருக்குது ஆனால் உங்களால் அதை தாங்க முடியலன்றது யதார்த்தம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னார் அது உண்மை தான் அது புரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு வருஷத்தில் நான் அப்படியே ஓரளவு கடந்து வந்துட்டேன் அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியது நான் அதையும் நான் சொல்லி ஆகணும் வேதாத்திரியம் முதல்ல நான் அதுக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நான் யூடியூப்பில் எல்லாத்தையும் தேடும்போது எனக்கு வேதாத்திரியத்தை பற்றி அப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிச்சிது என் ஒய்ஃப் தான் எனக்கு ஆரம்பித்தாங்க நான் தூக்கி போட்டேன் என்ன சொல்கிறேன் எல்லாமே எனக்கு இதில் ஆசை பெருசாக கிடையாது ஆன்மீகத்தில் பற்றி எனக்கு ஏன் சமுதாயம் இப்படி இருக்குதுன்னு பற்றியே கவலை பண்ண விட இது ஆன்மீக ஒரு ஒரு வழியாக இருக்கலாம்னு நினைப்பேன் ஆனால் அந்த வேதாத்திரியம் ஃபுல்லாக படித்தேன் கோர்ஸ் நான் அட்டன் பண்ண உடனே ஒன் இயரில் வந்து தூக்க மாத்திரை வாங்கினது வச்சுருந்தேன் தூக்கமே எனக்கு வராது ஆறு மாதத்தில் நான் தூங்கிறதே ஒரு இருபது மணி நேரம் தான் ஆறு மாதத்தில் என் ஒய்ஃப் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இருபது மணி நேரம் தான் துயிர் போய் சத்தியம் ஆனால் எப்படி உயிர் வாழ்ந்தேன்னு எனக்கே தெரில என்னால் அவ்வளோ தூரம் என்னை மாட்டி எடுத்து தருது குறிப்பாக என்னென்னா நான் கண்ணதாசனுடைய சினிமா பாடல்கள் ரொம்ப ஐக்கியமாக இருப்பேன் அது இங்கே வரும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது எதுலேயுமே நீங்கள் தோய்ஞ்சிங்கன்னா இன்பத்தில் தோய்ஞ்சிங்கனால துன்பத்தில் நீங்கள் தவறு கஷ்டப்படுவீங்க துன்பத்துலேயும் நீங்கள் தோய்ஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்பத்தையும் உங்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்றது ஐயாவுடைய இந்த யூடியூப்லாம் கேட்கும்போது அங்கே வீட்டிலே தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வேதாத்திரி வாங்கிட்டு ஒரு போய் மாத்திரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு டேப்லெட் போட்டு தூங்கினேன் முதல் நாள் தூங்கின உடனே நான் அப்புறம் யோசித்தேன் சரி இது எவ்வளோ நாளைக்கு போக போகுது அப்போ எனக்கு வந்து மாத்திரை தூக்கி வச்சுட்டு நான் எப்படி தூங்குறேன்னா தூங்கலி ஆனால் மாத்திரை தொடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு வேதாத்திரியத்தை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரை இல்லாமல் வாழ்ந்தேன் மாத்திரை இல்லாமல் தான் வாழ்ந்தேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மனசில் ஒரு தெளிவு வந்தது சரி அடுத்து என்னான்றது இங்கே வர சொல்கிற மாதிரி அடுத்து என்னன்னா எனக்குள்ளே அதுவே சொல்லிச்சு வேதாத்திரியும் சொல்லிச்சு அதில் சொல்கிற மாதிரி என்ன மாறா இதில் இதெல்லாத்தையும் பார்த்த உடனே ஓரளவு தைரியம் வந்துடுது அப்புறம் இன்னா இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று எனக்கு உதச்சினே இருக்குது அப்புறம் இந்த வேதாத்திரத்தை வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பேன் அதுதான் பார்த்துருப்பேன் எனக்கு எனக்கு அதுதான் மருந்து அப்போ அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சடனாக ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம தேடுதல் வைக்கும்போது அவனை அனுப்புகிறான்ல உங்கள் லைக்கிங்ஸ் தகுந்த மாதிரி அவன் என்ன போடுவான் சினிமாவில் நீங்கள் எம்ஜிஆர் பாடல் கட்டிலாம் உடனே எம்ஜிஆர் பாடலாம் வரும் இல்லை அது மாதிரி இது இவன் எவ்வளோ தேடுறான் ஸோ இதை அனுப்பினாலும் அவங்க அமைச்சிட்டாங்க அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காஸ்மிக் மைண்டுடைய வேலை காஸ்மிக் மைண்டுடைய வேலை முழு மனத்தையும் தாண்டிய காஸ்மிக் மைண்டுடைய வேலை அதில் வந்து உங்களை அறிமுகப்படுத்துறது அந்த காஸ்மிக் மைண்டுடைய வேலை நான் தேடுறேன் வெஸ்ட் மாம்பழத்துலேருந்து ஒரு நம்பர் வந்தது பெரம்பலூர் அட்ரஸ் போட்டு போயிடலாம் நேரம்ன்ட்டு மெட்ராஸ் போய் பார்த்தா அந்த இதெல்லாம் இல்லை போகுது க்ளோஸ் ஆகி பண்ணாங்க போய் சென்னையில் போய் இருக்கிறது வந்து டி நகர் ஐயா நடத்துகிறாரு அதுதான் அறிவு போகுது அவர் என்ன சொன்னார் என்னது ஆன்மா லயம் லயம் என்ன லயம்ன்றாரு நாசன்றாரு எனக்கு ஒன்றும் ஒரு அறைய விரும்ப புரிஞ்சுது இது அகம்னார் புறம்னார் அப்புறம் யூடியூப் லேசாக பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் பிடித்தல் வந்தது ஆஹா இது ஏதோ இருக்குது நம்ம உள்ள மருந்து சாப்பிட்டோம் இது ஃபைனல் டானிக் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நம்ம ஏதோ வெளியில் வந்துடலான்னு ஏதோ எனக்கு உள்ளுணர்வு சொல்லுது சொல்லும்போது தான் நம்பர் தேடும் போது உங்கள் ரெண்டு பேரும் நம்பர் கிடைச்சிது இவர் ஃபோன் அடித்தேன் இவர் என்ன சொன்னார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் நைட் வந்து பேசுகிறேன் என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் இவர் பேசின உடனே செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்போயே செட்டில் ஆகிட்டேன் ஓரளவு எனக்கு நானும் வந்துருத்தேன் அப்பயே ஏன்னா வேதாத்திரியம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு நான் அந்தையும் மறக்க முடியாது அது அது பிறந்த வீடு மாதிரி எனக்கு இது புகுந்த வீடு வாழ்நாள் ஃபுல்லாகவே அது இருக்கும் என்னால் அது மறக்க முடியாது ஏன்னா என்னை உருவாக்கந்து அதுதான் பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்து அதான் ஃபவுண்டேஷன் அது ஆமாம் ஏன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா மாதிரி அவரும் ரொம்ப எளிமையானது அந்த மாதிரி குருலாம் உலகத்தில் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவர் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு தொண்ணூற்றி நாலு வயசு வாழ்ந்தார் அவர் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் எளிமை ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேர்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கண்ணும் அந்த கண்ணும் ரெண்டு கண்ணும் கண்ணு தான் இதில் மாட்டு கருத்தே கிடையாது இப்போ வலது கண்ணில் ச
ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் இதில் வர்றவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதுதான் பாருங்கள் சரி அந்த இறையனுடைய வேலை என்னென்னா இங்கே வர்றவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வேலாத்திரியும் போயிட்டு வராங்க எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் என்ன பாருங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ என்ன ஆனால் நாணிக்கான ஒரு உழவுகள்லாம் நடந்துருச்சு இங்கே மலருது ஞான மலரும் இங்கே நடக்குது பட் நாளத்துக்கான விதை விதைக்கப்பட்டு விட்டது நமக்கு எல்லாருக்குள்ளாரையும் அதனால் வந்து நிச்சயமாக நம்ம வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஆத்மா நம்மளும் இருக்கலாம் சந்தோஷப்படலாம் இதுக்கப்புறம் நான் முதலே சொன்னேன் இல்லை என் வாழ்க்கை வந்து ஜாலியாக இருக்கிறாள் இந்த சோகத்தை எனக்கு அந்த நிகழ்வு யாருக்கும் வரக்கூடாது வந்தவனுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் அதான் அதுதான் எனக்கு என்னால் என்ன அது என்ன நான் அப்போ தான் இப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது தேவையில்லாமல் கண்ணதாசன் காதல் பாட்டெல்லாம் ஓவராக கேட்டது தப்புடா ஏன்னா வழி வரும்போது அதை அது நம்மளை உறுத்துது பயங்கரமாக படுத்துது அதில் அந்த வரிகள்லாம் ஒவ்வொரு ஒன்றும் அவர் ஒரு நாணி ஆனால் அவர் ஜாலியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு போயிட்டார் பார்த்த விட ஐ இ நோ ஸ்மார்ட் இஸ் வாட் நம்ம சிம்பிளாக ஐயா சொல்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு சில லைரி சொல்லுவார்னா காட்டு மனம் இருந்தால் கவலை வளர்ந்து விடும் கூட்டை திறந்து வைத்தால் குருவி பறந்து விடும் இது அகம்புறம் தான் எதையும் போட்டு சிக்கிக்காக உள்ளார கூட்டை திறந்து வை எல்லாம் ஓட்டிருப்பு அதுதான் அல்டிமேட் இதை ஒரு சாதாரணமாக சினிமா வரையில் சா ரெண்டு லைனில் எதுவும் போட்டு போயிருப்பார் ஐ எக்ஸ்ட்ரீம் ஜீனியஸ் நான் அவரையே எனக்கு குருமார் ஒரு குருவாக மனசில் ஆத்துவேன் வாலி கண்ணதாசன் அவங்களெல்லாம் எப்பயுமே என் வாழ்க்கையில் கூடயே ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ரைட்டு ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து அதான் சொல்ல பண்ணேன் நான் இப்போ இவ்வளோ வழியெலாம் இருக்குது நான் கடந்து போயிட்டு தான் இருக்கிறேன் இன்னமும் போக தான் போகிறேன் அப்போ எனக்கு என்னென்னா இப்போ ஒன்றே ஒன்று அர்த்த ஆசைனா என் பையனுக்கும் என் மருமகளுக்கும் இது எப்படியாவது உள்ளே கொண்டு போயிடணும் ஏன்னா அவன் என்ன மாதிரி இருக்கிறான் ஜாலியாக எல் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லவன் எக்ஸ்ட்ரீம் வெரி குட் பாய் தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என் மருமக பேரன் ஜாலியாக இருக்காங்க பட் இதை பற்றிலாம் சொன்னால் அவங்க இந்த ஏரியா யோசித்து பார்த்ததே கிடையாது நான் சொல்லவும் மாட்டேன் ஆன்மீகன்றது நான் என்னையுமே சொல்ல மாட்டேன் அவங்க வீட்டில் வந்து சாமியெலாம் என்னைக்கா அவங்க அம்மா ஃபோட்டோ எடுத்து வைப்பான் அந்த அம்மா ஆசைக்கு எடுத்து வச்சு அப்படி கும்பிட்றான் அது தவிர அவன் எதுவுமே பண்ண மாட்டான் நான் கடவுள் இருக்குது கூப்பிடுன்னு எல்லாம் நான் சொல்லவும் மாட்டேன் ஏன்னா எதுவுமே அவங்கவுங்க தேடணும் பட் மெச்சூர்டு பாயின்ற மட்டும் எனக்கு தெரியும் அவன் தவறான வழியில் எந்த காலத்து மட்டும் போட்டான் லாஜிக்கலாக யோசிக்கிறவன் மருமக அவங்க வாழ்க்கை ஓடிடுது அதனால் வருவாங்க இப்போ இது மட்டும்தான் நான் அறிமுகப்படுத்தணும்னு நானே நினைக்கிறேன் இதை பொறுத்தவரை நாத்திகனும் இங்கே வரலாம் அதுதான் என்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் நாத்திகர் கூட அகம் புறத்தை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா இதுதான்டா உலகமே சைக்காட்டிஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் யூஎஸ்ல இருக்கிற சைக்காட்டிஸ்ட் கூட தேவில் அக்செப்ட் இட் அவங்க கூட இதில் அக்செப்ட் தேவில் அக்செப்ட் இட் ஆமாம் இது என்னன்னா சிம்பிளாக இந்த பிறகு எனக்கு இருபது பத்து பதினஞ்சு பக்கம் பக்கம் தானே அது இந்த தாட் அண்ட் திங்க் இருக்குது இல்லையா பத்து பதினஞ்சு இது தானே அது இது தூக்கி கொடுத்தா உலகம் உள்ள எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம் அது இது எதுவுமே பண்ணணும் வேணும் கிடையாது என்ன பெரிய சைக்காட்டிஸ்ட் இருந்தாலும் அதுதான் இதுதான் சொல்ல போகிறோம் அவ்வளோ எளிமையாக சொல்லிக்கிறாருனா அவர் எவ்வளோ ஏக்கத்தை இருக்கும் பாருங்கள் அதுதான் நம்ம நம்ம யோசிச்சு அவர் நன்றியோடு அவரை நம்ம நினைக்கணும் வாழ்க்கையில் அவருக்குள்ள ஒரு ஏக்கமும் அதை தாண்டி எளிமையும் எக்ஸ்ட்ரீம் எளிமை இவர் யாரோ இவர் தான் நீங்கள் தான் பேசுகிறீங்களா அநியாயத்துக்கு அநியாயத்து நல்லவன் அவங்களுக்கு கிராமத்துலலாம் சொல்லுவோம் அநியாயத்து நல்லவன் அநியாயத்து அது இன்னும் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க சகிக்க முடியாத ஒரு எளிமை அது ஏன்னா அவ்வளோ எளிமை அவர் ஆனால் அவருக்குள்ள ஏக்கம் இருக்குது இன்றைக்கும் இருக்குது இருக்கிறதா தானே இப்படியும் எழுபத்தஞ்சி வயசாகியும் இன்றைக்கும் விடாமல் பண்ணுறாருன்னா அந்த ஏக்கம் வந்து நிச்சயமாக வீண் போகாது பட் இந்த இந்திய மண்ணுக்கே உள்ள சில விஷயம் இருக்குது கத்திரிக்காய் எல்லா 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 ஒரு மண்ணுலேயும் நல்லா இருக்காது சில கத்திரிக்காய் சில மண்ணில் நல்லா இருக்கணும் அதுவும் இந்த மண் வந்து ஆன்மீகம் தேடுதல் வந்து இங்கே ஆயிரப்பட்ட குழப்பங்களும் இருக்குது நானே பூமி பட் ஆயிரத்தி எட்டு குழப்பங்கள் இருந்து யதார்த்தம் இன்றைக்கி நம்ம சமூகம் வந்து நம்ம இந்த ஞான பூமிக்கான சமூகம்லாம் கிடையாது நம்ம பெருமையாக பேசிக்கலாம் அது கிடையாது அது நிச்சயமாக கிடையாது ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்குது இது உள்ளுக்குள்ளே கட மூடி கிடைக்குது இருந்ததும் மூடி இருக்குது இது வெளியில் வரும் அதுக்கான விதை வந்து விதைக்கப்பட்டு நம்ம மாதிரி சகோதரர்கள்லாம் சீரியஸாக போடுறாங்க அதில் ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் நான் எவ்வளோ முகமலர்வோட எனக்கு இன்னும் தெரியல எப்படி நீங்கள் அவ்வளோ முடியுது ஆனால் ஒரு பிஸ்னஸ் ஏதோ இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அது ஒரு மாதிரி செட்டில் பண்ணிட்டீங்க அது ஐயா பார்த்துக்கிறாரு மேலே இருக்கு மேலே உள்ளவர் பார்த்துக்கிறாரு நல்ல கவுண்ட் பண்ணி ச
ஐயா சாம நேற்று நான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தால் அவர் சயின்டிஃபிக்காக சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னார் தேவையில்லாத பார்த்து இந்த கேமே ஆடாகிறா அது அது இப்போ நான் போக போகிறேன் நான் சென்னை ஆள் தானே விட மாட்டேன் அவரை போய் பார்ப்பேன் அதனால் பாருங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ எப்படி எந்த காரணம்னா இங்கே ஒவ்வொரு இந்த நாணமலர் பெற்ற அத்தனை பேருக்குள்ளாரையும் ஆனால் அவங்களால இருக்க முடியல சென்னையிலேருந்து வந்து ஒரு வாரம் நாலு நாள் அமைதியாக இருந்து நேற்று எடுத்த ஐயோ இது நான் பகவத்தார் இவர் வித்தியாசம் இல்லை கிடையாது எல்லாருக்குமே ஒரு க தாசி அவர் கொடுத்துட்டாரு அது எப்படி சொல்ல போனால் ரோஸ் வந்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வர எல்லாமே ரோஸ் தானே இதுக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு விதையை போட்டுறோம் போட்டதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வருது போது குவாலிட்டி இருக்குது அப்படி தான் இங்கே இருக்குது எல்லாமே அவரை எடுத்தால் அவர் நானியும் நானியாக இருக்கு நீங்களும் நானியாக நான் இருக்கு இப்போ நானே நானியான மாதிரி நினைக்கிறேன் பாப்பா ஆமாம் அது வந்து இன்னும் நடைமுறை வாழ்க்கையில் தினப்படி பிரச்சனைகள் இல்லாமல் வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்து இப்போ சமாளித்து வெளியில் வந்துட்டேன் இனி அடுத்தது எப்படியாவது இது கடத்தணும் எங்கள் அண்ணன் அண்ணன் பசங்க முதல்ல நம்ம அதாவது சேரிட்டி ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹோம் பண்ணுவாங்கல்ல நம்ம நம்ம சாத்தவங்களை சார்ந்தவங்கிட்ட எடுத்து சொல்கிறது அந்த காலத்தில் பயமாக இருக்குது சார் சாமி கூப்பிட தம்பி சொன்ன மாதிரி சின்ன மெடிடேஷன் அது இதுன்னு ஒரு எரிச்சல் ஆகிடுவாங்க ஆனால் இது வந்து யாருமே எரிச்சல் ஆக முடியாது ஒரு புக்கத்தையும் கொடுத்தா நாத்தி வாதி படிப்பான் கடவுள் இல்லை ஜாலியாக ஆட்டம் போட்டு ராக் மியூசிக் போட்டு ஆடுறவங்க கூட படித்தானா யோசிப்பான் மைக்கேல் ஜாக்சன்லாம் படிச்சுருந்தாருனா நல்லா இருந்திருப்பார் அவர் அவர் தெரியாமல் அவர் கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சு அவ்வளோ ஆட்டம் போட்டு நம்ம வயசில் போயிட்டார் அதுக்கு அந்த தான் அதுதான் அவங்களுக்கும் நம்ம பூமியில் இந்த ஒரு பெரிய என்ன சொல்கிறது இது ஒரு சு அமிர்தம் இது அமிர்தம் கிடச்சிருச்சு நான் ரொம்ப நாள் பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் மன்னிக்கணும் சரி எல்லாேருக்கும் நன்றி ஆ அப்போ வாழ்நாள் ஐ பார்த்து ஐயா மரம் நன்றி மரக்கூடாது தோணும் டக்கு அறுபத்தி மூணு வயசில் ஃபஸ்ட் டைம் மரம் நாட்டேன் சார் நான் நினைப்பேன் ஆனால் என் வீட்டில் போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு போஸ்டர் இருக்கும் அதில் என்ன இருக்குன்னா மரங்கள் பேசுகிற மாதிரி கீழே நாங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் வாழ்வோம் நாங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் இல்லை மரங்கள் பேசுகிற மாதிரி ஒரு போஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த ஏக்கரெலாம் உண்டு நான் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே வாழ்ந்தேன் எங்கே போய் என்ன மரம் நடத்து ஆனால் என்னை நட வச்சிட்டார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு மரம் நடத்து வந்து அது ஒரு பெரிய டன் கணக்கில் புண்ணியம் சார் ஆனால் புண்ணியத்தில் அது வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் வந்துடணும் வந்துன்னா அது ஆக்சிஜன் கொடுக்குது அது என்னோட கணக்கு சொல்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சு லட்சமும் இவ்வளோ வேல்யூ உள்ளதுங்கிறாங்க அது எனக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் எங்களுக்காக ஃப்ரீயாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ எல்லாேருக்கும் யாரையும் நான் விடக்கூடாது எல்லாேருக்கும் நன்றி என்ன மாதிரி எங்களுக்கு வந்து கலந்த அர்த்தனை சகோதரர்களுக்கு நன்றி நம்ம எல்லோரும் இனிமே பரப்புவோம் அதுதான் நன்றி தருமபுரியிலேருந்து வரேன் நான் எனக்கு ஈலர் பாஸ்கர் மூலியமாக தான் தெரியும் பகவத்தையாவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சரவணன் நான் வீடியோ தான் பார்த்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து எனக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஒன் இயராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அன்புகரசி மேடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பகவத்தையாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எனக்கும் பகவத்தையா சொன்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் புரிஞ்சிச்சு எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு நன்றி சாப்பம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா சார் நான் இங்கே வரும்போது ஒரு ஐடியாவும் எனக்கு கிடையாது டோட்டலாக வந்து சாரை பற்றி அதாவது ஐயா பற்றி கூட எனக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது டோட்டலாக எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது நான் யூடியூப் வந்துன்னா சும்மா என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காக மைண்டில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அதிலேருந்து டீவியேட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே போவேன் அப்படி கூட நான் வந்து சாருடைய வீடியோவும் நான் பார்க்கல சரிங்களா ஒரு சில வீடியோஸ் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஒன்றும் புரியாது எனக்கு சரிங்களா எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக உடம்புல ஒரு ப்ராப்ளம் அதை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் வந்து கடந்து கடந்து வந்துட்டு இருந்தேன் பட் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நான் கடந்து வர்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம் டூரியேஷன் வந்து அடிப்பட்டுரும் மனசு வலிக்கும் அந்த மன வழியிலேருந்து நான் வெளில வர்றதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் சில சமயம் வந்து என்னன்னா சரியாயிடும் திருப்பியும் மறுபடியும் வரும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தேன் அப்போ வந்து என்னடானா நான் மோஸ்ட்லி என்னுடைய கஷ்டத்தை வந்து பகிர்ந்துக்க மாட்டேன் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொல்லணும் இவ என்னுடைய ஸ்கூல்மேட்டி இவங்க இவங்க கிட்ட நான் சொல்லியிருந்தேன் நீ 
ஆமாம் சின்ன பொண்ணு தான் ஸ்கூல்மேட்டு கிளாஸ்மேட் இல்லை ஸ்கூல்மேட் கிளியராக சொல்கிற ஸ்கூல்மேட்டு சரிங்களா நான் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கேன் சங்கரி அவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் நீ ஏன் வந்து ஒருவேளை ஒரு கர்மாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ கர்மா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் அவங்க ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க அதை பற்றி தான் எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை ஸோ என்னோடய பிரச்சனைக்காக எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க ஜாதகம் ஜோசியோன்ட்டு போனாங்க ஈவன் நானும் அது எப்படியாவது நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருமோன்ற ஒரு ஈகர்னஸில் நான் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு இருந்தேன் போனால் பன்னெண்டில் கேது இருந்ததுன்னா சன்னியாசி அதாம நீ போயிருக்கணும் அப்படின்னா நான் அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட சன்னியாசி தான் போயிடலான்ற நினப்பில் தான் இருந்தேன் தட்டு தடு மாதிரி என் வீட்டுக்காரனை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா அவர் ரொம்ப வித் ஸ்டாண்டாக நின்னார் அதனால் சரி இந்த அளவுக்கு இறங்கி வராரு சரி ஓகே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஓகே உனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் ஓகே என்ன பிரச்சனைனா என்ன பிரச்சனைனா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் குழந்த இல்லைங்க அதான் பிரச்சனை அது எனக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடுச்சு அதனால் வந்து இருக்கலாம் இல்லாமல் கூட போகலான்றது டாக்டருடைய அட்வைஸ் அதனால் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சொன்னது ஒன்று என்னென்னா என் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன நினச்சாங்க ஸோ நீ சொல்லாத நாங்கள் அலைன்ஸ் பார்க்குறோம் யார்கிட்டையும் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணாது நீ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு போயிடு எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அப்படி தான் சொன்னாங்க எனக்கு என்னென்னா ஒருத்தரை ஏமாற்றி கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது எப்படியா இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் போய் அங்கே குத்து வாங்கணும் வரவன் எப்படி இருப்பான்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு அலைன்ஸ் பார்த்தாங்க ஸ்கைப்பில் தான் யூகேலேருந்து மாப்பில் ஸ்கைப்பில் பேசுகிறேன் பேசும்போதே ஒட் அப்படியே உடச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து சும்மா ஒளியும் முறையாக பேச தெரியாது வெட்டு ஒன்று துணுறனு பேசிட்டேன் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நமக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்க பேசுனது எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு வேணான்ட்டேன் வீட்டில் செம்ம சண்டை அதோடு தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எனக்கு இதெல்லாம் வேணான்ட்டு நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஒரு மெட் இதில் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அங்கே போயிட்டு ஒரு ஒன் மந்த்து வீட்டில்னால சண்டை டெய்லி வந்து சண்டை போடுவாங்க நீங்கள் வந்து இத்தனை வருஷமாக சொல்லி கொடுத்ததுனால என் பொண்ணு இப்படி ஆகிடுச்சின்ற மாதிரியெல்லாம் கூட சண்டை இருந்தாலும் அங்கேருந்து வேலைக்கு போவேன் வருவேன் இப்படி தான் இருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து இவர் அதாவது என்னென்னா கொஞ்சம் அத்தை பசங்க மாமா பசங்க இவங்க எல்லோரும் கூட வந்து என்னென்னா கல்யாணம் பண்ணலாம்னு ஐடியாவில் இருந்தாங்க இந்த பிரச்சனை சொன்னது தான் அட்டி தெரிச்சு ஓடிட்டாங்க அத்தையாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் உன் சொத்தும் வேணாம் நீ அழகாக இருக்கேன்னு கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் ரோட்டில் அதுக்காக கூப்பிட்டு போக முடியாது பிள்ளை பிறந்தா தான் அப்படின்ற மைண்ட் தாட்டுக்கு அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு வந்து என்னடானா என்பளை புரிஞ்சுக்கிட்டே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைன்னா வேணாம் அப்படின்றது நிலையில் இருந்தேன் ஸோ என் வீட்டுக்கார இருக்குன்னா ஓகே எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது மனுஷனையும் மனசு மாற்றுறேன் என்னன்ட்டு யோ நல்லா தெரிஞ்சிக்க எனக்கு இருக்காது புரியுதா இருக்கா இருக்கலாம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் கல்யாணம் ஆகிட்டு ரெண்டு மாதத்தில் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டோம் போகலாம் ஆனால் இருக்குமா இருக்காது எனக்கு தெரியாது நாளைக்கு ஒன்றால் தான் இன்றைக்கி ஒரு மோகத்தில் வந்துட்டேன் வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து நீ வந்து ஒன்றால் தாண்டி அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டீன்னா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கே முடிவு எடுத்துரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ம்ஹூ நான் ஒன்று தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் இப்படி தான் சொன்னார் சரி அப்படி என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குற டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போய் என் பிரச்சனையெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் எங்கள் வீட்டில்னா அவனே வந்திருக்கான் அவனை எதுக்கு வந்து நீ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி ஓட விடுற அப்படின்னு எங்கள் அம்மா என்னை கேட்குறாங்க உன் தம் அதாவது அம்மாவுடைய சித்தப்பா பையன் உன் தம்பின்றதுக்காக நீ அவனுக்கு சப்போர்ட்லாம் பண்ணாத நாளைக்கு இப்போ நீ முப்பது அதாவது என்னென்னா இருபத்தி ஒரு வயசு வரைக்கும் நீ வளர்த்துட்ட ஆனால் மற்ற இருக்கிற நாள் நான் அவர் கூட தான் ட்ராவல் ஆகணும் தெரிஞ்சோ தெரியாமலையோ ஏதோ ஒன்று போகணும் ஆனால் எனக்கு வந்து சாக்ரிஃபைஸாக இருக்குமா உனக்கு பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அது ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு இல்லையே இல்லையேன்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொன்னேன் அவங்களுக்கு புரியல அது உனக்கு புரிஞ்சால் என்ன புரியாட்டலான்னம்மா நான் வந்து என் வீட்டுக்காரனை கூப்பிட்டு போகிறேன் கல்யாணம் ஆனால் பண்ணலை அப்படி தான் சொன்னேன் சரி போய் தொலைங்க எங்கேயாவது போங்க டாக்டர்கிட்ட போனோம் அவங்க ரெண்டு தடவை ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு தடவை போனேன் இவர் வெரி ஸ்ட்ராங் நான் ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்லிட்டார் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ப்ராப்ளம் வந்து கல்யாணம் ஆன ரெண்டாவது மாதமே ஸ்டார்ட்டு ஒவ்வொரு மாதமும் குழந்த தங்கிடுமா 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 இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு இவர் ஆனால் வந்து நீ தானே சொன்னியம்மா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல அப்போ ஏன் யோசிக்கிற அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ ஒரு ஒரு
இருக்கலாம் இருக்கும் இருக்காம கூட போகணும் நீ ஏன் இருக்கும் இருக்கும் இருக்குன்னு நீ எனக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு நமக்கு மட்டும் ஏன் இல்லை நான் இவ்வளோ முயற்சி எடுத்தேன் ஏன் இல்லை அப்படின்ற இதுக்கு போகிறேன் அது வந்தால் வரட்டும் வராட்டினா போட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு நான் வந்து ஒரு எட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு நானும் என் வீட்டுக்காரும் சரி இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது என்னை கூப்பிட்டு வந்த ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நீ ரொம்ப கஷ்டப்படுற வாம்மா அப்படின்னாங்க என்ன நம்பி வாம்மா அப்படின்னாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் அவங்க வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க சரிங்களா அதே ச சேம் டைம் என் வீட்டுக்கார் வந்து எனக்கு ஒரு புக்கு வந்து கொடுக்க நிறைய புக் இதில் வந்து நிறைய மன கஷ்டத்தில் இருக்கும் நிறைய புக்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு ஒரு புக்கை கூட படிக்க மாட்டேன் ஒரு லைன் போவேன் ஒன்றுமே எனக்கு புரியாது ஏன்னா அந்த வேர்டிங்ஸை வந்து எனக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்னால் முடியாது படிக்க மாட்டேன் கடைசியாக அவருக்கு எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுத்தாரு மிர்தாத்தின் புத்தகம்னு சொல்லி கொடுத்தாரு சரிங்களா அந்த புக்குமே கூட நான் இன்னும் முழுசாக படிக்கல அது கிடச்சி ஒரு ஒரு வாரம் தான் ஆகுது அதோடைய முன்னுரை உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சார் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அது சொன்னார் அந்த முன்னுரையை படித்தேன் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்து நான் சொன்னது சங்க அதை அதை சொல்லி தான் எனக்கு இவங்க கூப்பிட்டாங்க அதுதான் சங்கரி படிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சரி படிப்படி இருந்தாலும் எனக்கோசம் நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணோம்ல நான் எதுக்காக மீட் பண்ணோன்றது ஒரு தோணும் நீ வா அப்படின்னு என்ன கூப்பிட்டாங்க சரின்னு அப்படின்னா இவங்க வந்து என்னால் வெள்ளையங்கிரி ஏதோ போகிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க சதுரகிரி எங்கேயோ போகிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க எனக்கு சனி ஞாயிறு வந்தாலே கொஞ்சம் வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம் சமைச்சு வச்சுப்போம் எங்கேயாவது கிளம்பி போயிடுவோம் ஏன்னா வீட்டில் இருந்தால் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குன்ற மாதிரி இப்பயும் வார வாரம் போகிறது தானே இந்த வாரம் இந்த பிள்ளை கூட போகிறேன்ப்பா அப்படின்னா சரி போயிட்டு வா அப்படின்ட்டு அனுப்பிட்டார் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அடுத்த மாதம் போகலாமா அப்படின்னாங்க வேணாமா இப்போவே போயிடலாம் அடுத்த மாதம் எப்படி எது என்ன இருக்கும்னு தெரில ஒரு மழை பெய்யலாம் என்ன வேணால் வரலாம் போயிடலாமா என்ன ஸோ இங்கே வரும்போது சாரை பற்றி சார் ஃபோட்டோ கூட எனக்கு தெரியாது சார் என்ன சொல்லித்தர போகிறாருன்னு தெரியாது இவங்க வந்து சொன்னாங்க நான் அனுப்புகிறேன் ஒரு நாலேஜ் கேட் பண்ணேன் எனக்கு எதுவுமே வேணாமா ஏன்னா எனக்கு ஒன்றுமே புரிய மாட்டேந்து நானே ஏதோ ஒரு புரிதலில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கேன் நான் அங்கே வந்து வேணால் தெரிஞ்சுக்கிறேன் மான வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு டே நைட்டே கர்மான்னு தான் பேசுனாங்க ஐயோயோ இதை பற்றி தானே தெரியாமல் நான் இத்தனை நாள் சுற்றிட்டு இருந்தேன் மறுபடியும் இதில் போய் திருப்பி திருப்பி வந்து எனக்கு கோத்து விட்றீங்க மறுபடியும் நீ என்னைக்கோ பண்ண கர்மா அதனால தான் உனக்கு பிள்ளை பிறக்கலான்னு சொல்ல போகிறேன் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதுவும் பண்ணலை எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இந்த பிள்ளை என்னை இப்படி வந்து கோர்த்து விட்ருச்சா அப்படின் தான் நினச்சனே அடுத்த நாள் வந்து நல்லா சார் அன்றைக்கி நைட்டே சொல்லியிருந்தார் ஐயா சொல்லியிருந்தார் இதை பற்றி நம்ம பேச போகிறது இல்லைம்மா ஞான புரிதல் புரிதல் அப்படின்னு ஞா அப்போ என்னென்னா ஞானம் சரி அப்போ ஆக மொத்தம் என்னென்னா பிள்ளையார் வந்து சுற்றி வந்து வாங்கினாரு அது மாதிரி எதுவும் பழம் போல் எதையோ கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஸோ இந்த ட்ரி இதெல்லாம் முடிச்சு போகும்போது ஏதோ ஒரு பாட்டில் எதாவது கொடுத்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் கண்டினியூஸாக குடிங்க உங்கள் மூளை சரியாகிடும் சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் பட் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை வந்தார் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஆல்ரெடி இருந்த விஷயத்தையே அவர் சொன்னார் அதை எப்படி அணுகணும் அவங்க மனசில் வந்து வைக்காமல் அதை எப்படி அணுகணும் அப்படின்றத சொன்னார் ஆல்ரெடி டூரியேஷன் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு இப்போது ஐயாவுடைய புரிதலால் இனிமேல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூரியேஷன் இல்லாமலேயே போயிடும் அடுத்த செகண்டு போயிட்டு அடுத்ததுக்கான வேலையை நான் கண்டினியூ பண்ணலாம் இது இந்த ஒரு சூழ்நிலையை முதல்ல எனக்கு ஏற்படுத்தியது வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சிவசங்கரி தான் அடுத்து வந்து நடனா ஞானம் எனக்கு எப்போ கிடச்சிதுன்றது நான் சொல்லணும் இல்லை சரிங்களா ஞா இது வந்து இவர் என்ன சொல்லியிருந்தா உனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் நான் கூப்பிட்டு வந்துட்டேனே உன் நீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆணியா ஆளியா இதே வந்து கெட்டினே இருந்தான் இது ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இதே கேட்டோமா நான் பார்த்துக்கிறேம்மா இல்லை இல்லை நீ எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லையா சொல்லு அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க சரிம்மா நீ பேசாமல் என்னம்மா பண்ணோன்னா நீ வந்து நடனா சரவண சார் தான் கிட்ட பேசிப்பார் அவர்கிட்ட நீ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா இவங்கக்கிட்ட பேசிப்பார் அப்படியும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலனா யார் மூலமாக நான் உன்னை ஐயா கிட்ட அனுப்பி விட்டுறேன் அங்கே போய் பேசிக்க பர்சனலாக அப்படின்னா சரி சரிம்மா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டே கிளாஸ்லே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு பட் இன்னும் டெப்த்து வேணும் அப்படின்றது எனக்கு கொஞ்சம் தோணுச்சு சரின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் இவர் வர வரைக்கும் அந்த செகண்ட் டே கிளாஸ் அன்றைக்கி ட்ரக்கிங் நான் கேன்சல் பண்ணேன் ஏன்
புரியுதுங்களா ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ஒரு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கருத்துக்களை எல்லா ஆங்கிள்லேயும் சொல்லுவாங்க அதை கொண்டு போகிறது எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அதனால் மொத்தமாக உட்கார வச்சு கேட்டுருவோம்மா அப்படின்னு நீ முதல்ல ஒரு ஆள் கிட்டே பேசு ஒரு ஆள் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் நாங்கள் சரி போனேன் அந்த பிள்ளைய மரம் இருக்குல்ல அங்கே தான் எல்லாத்தையும் சொன்னேன் சொன்ன உடனே செல்லுன்னு நெத்தியில் அப்படியே உச்சந்தல் அடித்த மாதிரி சொன்னேன் மா நீ அப்ரிசியேஷனு இருக்குல்ல அதை வந்து வெளியில் எல்லோரும் அப்படியே எதிர்பார்க்குற அது முதல்ல குறைச்சிக்கமான்னு அது அது எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படி நம்ம ஏன் இன்றைக்கி எனக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு பட்டுன்னு என்ன சொல்லிட்டாரு ஆமாம் இல்லை என்ன செய்கிற வேலைக்கு நான் தான் பொறுப்பு அடுத்தவங்க கிட்டே போய் அதை எதிர்பார்த்தா ஈவன் என் புருஷங்கிட்ட கூட அவன் அதை நான் எதிர்பார்ப்பேன் இப்பா இவ்வளோ வேலை பண்ண உனக்கு தெரியாது பண்ண இவ்வளோ வேலை பண்ணப்பா ஆனால் நீ எனக்கு சொல்லவே இல்லை பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன் அப்போது அந்த மனுஷன் போட்டு என்ன பாட பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் எட்டு வருஷம் ஏன்னா என் பிரச்சனைலாம் திரிஞ்சு எல்லாம் புரிஞ்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிருக்காரு அவரை போட்டு குடும்பப்படுத்திருக்கேன் எட்டு வருஷமாக அவையே நான் அப்போது ஓகே அப்ரிசியேஷனை நம்ம இனிமேல் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கவே கூடாது நான் கொஞ்சம் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லா விஷயமும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுவேன் நீ இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறேன் ஆனால் இவர் சொல்ல மாட்டேன் ஒருவேளை என்னோடய பர்ஃபெக்ட்னஸில் ஏதோ குறையோ அப்படின்னு எனக்கு டவுட் வந்துடுச்சு அதை தான் சார் சொன்னார் மா நீ பண்ணுறதெல்லாம் சரியாக தான் பண்ணுற வெளில எதிர்பார்க்காத நீ உள்ளே வந்து உனக்கு போதும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஓகேம்மா அப்படின்ட்டார் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா சாட்டிஸ்ஃபேஷன் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் வந்து ஓகேவாக இருந்தது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களுக்காக நான் வந்து என்னென்னா செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபை மற்றவங்களுக்கு பண்ணணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பழகிற எல்லாருக்கிட்டையும் செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேஷன் பண்ண முடியாதுன்றது ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதை சார் என்ன பண்ணிட்டாரு யாருக்கிட்டையுமே பண்ண முடியாது நீ சாட்டிஸ்ஃபேஷனாக அதோடு நிற்கிக அப்படின்ட்டு ஒரே அடி வேற எதையுமே அவர் பேசவே இல்லை வேற கதைக்கே போல ஓகே இதுதான் நம்ம பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு வந்த கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் நிறைய டேப்லெட்ஸாக நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னால கொஞ்சம் முடியலன்றதுனால அப்பப்போ மீட்டிங்ஸ்லேருந்து எழுந்து வெளியில் போயிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் அவ்வளோதான் ஆக மொத்தம் எனக்கு புரிதல் நன்றாகவே விளங்கிவிட்டதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இனிமேல் பிரச்சனை வரும் வராமலாம் இருக்காது வரும் வந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக அதை நல்ல முறையில் டீல் பண்ணுவேன் இதுக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு வந்து சங்கரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி 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 அதுக்கப்புறம் சார்க்கு நன்றி ஐயாவுக்கு நன்றி இது எல்லாருக்கும் நல்லா போய் சேரணும் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஸோ மச்